Jadi boleh dengar tak suara saya Itu yang paling penting lah Boleh tag kawan-kawan yang Ada yang dalam uh, kumpulan Boleh dengar tak suara saya <laughs> Jadi insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Kita Alhamdulillah dah ada jam 9 Kita janji bermulanya pada pukul 9 malam jadi saya nak mohon pada yang dah masuk Boleh tag kawan-kawan Yang bagi salam Saya ucap kawan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tunggu lagi Beberapa orang uh, Kurang 3 minit 4 minit ke tu Itu baru kita mulakan Okey Boleh dengar eh uh, Suara saya dengan muzik yang sedikit ni Jadi Alhamdulillah insyaAllah kita nak tunaikan janji kita Hari ini kita nak belajar ilmu kan Jadi insyaAllah saya mohon pada kawan-kawan semua lah Sahabat-sahabat semua Semoga Allah Ta'ala mudah kursan kita Kita mudah kursan kawan-kawan kita yang lain Tag mereka kadang-kadang mereka terlupa kan Jadi sebaiknya kita dapat sama-sama dengan mereka Bawa mereka dalam majlis ilmu ni bagus InsyaAllah Boleh lah Panggil-panggil mereka yang ada kan Kita tunggu dalam 2, 2 minit macam tu Lagi 3 minit 9-5 minit kita terus mulakan Apa yang kita nak mulakan ya. Kita jemput kawan-kawan yang lain Tag pada mereka Dan paling-paling penting Nama itu kita lah Nak belajar hari ni kerana Allah Nama itu kita nak belajar hari ni kerana Allah Itu yang paling penting sekali kan? Jadi apabila kita belajar kerana Allah Banyak benda yang kita akan untung Hmm, jadi tag kawan-kawan semua Sahabat-sahabat semua Yang kita sayang mereka Kita pun nak bawa mereka ke kediaan yang lebih baik kan? Jadi insyaAllah Sama-sama kita maju dan maju lagi Jadi ada lagi beberapa minit Ada lebih kurang 3 minit lagi Kalau tak dengar suara saya beritahu eh? Kalau terlalu kuat pun beritahu Saya boleh jauhkan mic yang yang kecil ni ha, okay, eh? Jadi kita tunggu lagi 2-3 minit lagi Moga kawan-kawan kita dapat apa ni? Belajar sesuatu Ya Alhamdulillah Ya Allah Ramai dah 12 orang dah Masya Allah eh, Bagi yang baru masuk uh, Tingkatkan notification Supaya kawan-kawan kita pun Dapat tahu Yang kita ni Berada dalam grup uh, Secret ni Lepas tu kita Comment lah Dekat situ kita boleh comment Alhamdulillah uh, Setiap Setiap orang yang masuk Boleh comment Alhamdulillah Kalau orang yang comment tu kan Dia boleh type Alhamdulillah Supaya apa Supaya Orang lain yang tak ada dalam kelas ni At least dia terdengar Oh hari ni ada kelas Rupanya Kerana dia dah ingat Kerana waktu tu Sebuk kan Kita pun faham Jadi Ada lagi 2 minit Sebelum kita bermula ni ha, Jadi jom InsyaAllah Ramai-ramai kita bawa kawan-kawan kita semua Sama-sama kita nak belajar ha, Jadi insyaAllah Banyak benda nak dikongsikan malam ni Wallahualam uh, Antara kita sempat atau tak sempat Dalam masa sejam ni kita cubalah insyaAllah insyaAllah Ya yeah? boleh insyaAllah eh? Mari mari kita tengok uh, Waalaikumsalam bagi siapa yang bagi salam kat saya ni Saya ucapkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Macam pelan suara Oh nak kena dekat macam tu eh Boleh Kalau saya dekat macam ni boleh dengar tak uh. Boleh eh InsyaAllah ya eh? uh. Boleh dengar tak suara Sebab hari tu bila saya live Mic ni terlalu dekat Dia orang kata kuat sangat suara Tok Izzah ni <laughs> Kali ni kita nak apa ni Nak tanya Suara jelas tak? Hmm. Suara jelas tak? Hmm. Itu paling penting okay. Lagi seminit Kita bagi kawan-kawan kita lagi seminit InsyaAllah Yang baru masuk insyaAllah Kita sama-sama komen Alhamdulillah Supaya notification yang kita hantar ini Memberikan satu Pengetahuan kepada kawan-kawan kita Kadang-kadang mereka terlupa Kadang-kadang uh, mereka tengah buat kerja kan At least mereka boleh buka dan baca Boleh dengar kan Apa yang saya sampaikan insyaAllah Kita ada seminit lagi, seminit lagi ah, InsyaAllah, lepas tu kita mula kan ah, Ada banyak benda kita nak kongsi ni MasyaAllah, MasyaAllah Okay, dengar ya MasyaAllah So saya harap Semua orang mendengar lah Apa yang kita nak uh, sampaikan hari ni Ada seminit saja lagi Ya Allah Slow pula Hai. Apa hand yang slow pula tu kan? Yang baru masuk Dia terus komen Alhamdulillah 
Lepas tu dia tolong tag kawan-kawan dia Yang dia rasa dalam Facebook, uh, dalam group tu Dia ada ramai lagi nama-nama kawan-kawan dia tu Dia boleh tag kat situ ha, Jadi sama-sama kita belajar uh, uh, Slow lah pula ya Jadi yang paling penting Tak apa Rakaman ni boleh didengar semula nanti Tak dengar dengan jelas ha, Dah kuat dah ni ha, Dengar lagi tak? Ha, tak dengar suara pula <laughs> Hmm, itulah. Saya pun dah try pakai dah. Okey, jelas jelas. Ah, ha, korang kena kuatkan suara lah. Selalu follow tuan and comment setiap tuan. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ha, so moga dapat dengar lah. Okey. Kita dah 95 minit. Masya-Allah, masya-Allah. On off suara ya. Jap, jap, jap. Okey, kita dah 95 minit. Dengar ke tidak ni suara saya ni? Masya-Allah, saya hope. Moga Allah Taala bagi kuatlah. Kan. Okey, boleh insya-Allah eh. Saya pegang mic yang ada dekat saya. So semoga kita nak belajar sesuatu benda yang baru, semua kena Yang pertama ni kita nak kena biasakan diri kita mulakan majlis ini dengan Al-Fatihah. Jadi sama-sama kita nak mulakan majlis ini dengan buku kitab supaya Allah Taala merahmati semua perkara lah dengan apa yang kita nak buat Tak dengar, tenggelam suara pula Masya Allah Saya cuba untuk connect uh, Yang terbaik, ok boleh dengar tak? Jelas? Ok yang yang boleh dengar Kita nak mulakan majlis kita Dengan umur kitab Jadi siapa-siapa yang dah baca umur kitab nanti Dia terus bagi tahu dekat situ Alhamdulillah dia, komen Alhamdulillah dia Jom kita sama-sama baca Al-Fatihah Al-Fatihah Okey, sekali lagi ha, Dia dengar tak? Tak jelas juga suara Amin, 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 rabbal amin Tak dengar? Masya Allah Kena letak handphone kat telinga baru dengar Masya Allah <laughs> Saya tak tahu kenapa sound system ada Boleh dengar tak? Cuba beberapa orang. Tak jelas suara tuan. Masya Allah. Kejap tuan on, off kejap. Ada kejap tak ada. Ay, macam cik semua pula dia ya. Ha. Boleh dengar tak suara saya? Jom baca Al-Fatihah. Insya Allah. Okey. Masya Allah. Tuan cabut mic tu. <laughs> Okey. Last. Dengar tak? Okey. Mungkin ada sedikit a uh, okey ke tidak? Kita nak bersama-sama ni. Boleh ke tidak ni? Boleh dengar eh insya-Allah eh. Uh, saya hopefully semua boleh dengar lah sebab saya nak sampai ke ilmu yang paling penting ni. Okey. Boleh mula siapa yang ada kat depan ni letak kat telinga bila dah kuat terkejut sekejap. <laughs> Okey. Nama Duhu wa nasalli ala rasulillahi karim amma ba. Jadi saya mulakan dengan syukur pada Allah. Uh, Wayang mic tu kot. Okey tak apa. Saya harap tuan-tuan dapat dengar. Semua orang dapat dengar. Saya dah tak guna mic. Handphone lebih depan dan memang ke depan sangat handphone ni. Dan saya harap begini, paling penting sekali kita kena syukur banyak sebab apa Allah Taala mudahkan urusan kita untuk kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Yang paling-paling penting kita nak belajar adalah kita nak berkongsi ilmu ni kerana Allah. Itu yang paling penting. Saya teringat masa zaman saya mula-mula buat bisnes online ni, saya tak tahu ke mana arah tuju yang perlu saya buat. Jadi bila saya ah dah jauh sangat suara tuan. Bila saya mula dengan dengan pembelajaran copywriting Baru saya faham sebenarnya uh, Orang ni dia suka Orang ni dia suka membantu kita Ataupun mengikut kita Ataupun follow kita Ataupun dia sangat-sangat uh, menyantuni kita Yang pertama kerana penulisan Tak dengar juga? Masya Allah Okey, okey, kejap, kejap, kejap 
<laughs> okay. Kejap kejap. Okay. Okay. Boleh nampak? Ah ni muka saya dah besar dah. Saya tak tahu mikrofon saya kali ni pula ada problem. Selalu okey je. Saya live selalu dia okey tak ada masalah. Masalah. Ah you all pakai earphone. Ah earphone boleh dengar katanya. <laughs> Wallahu alam bisawab. Ha. Okey dengar tak? Sebelum saya nak mula lebih lanjut ni. Dengar tak ni? Masya-Allah. Nak bagi ilmu ni masya-Allah. Dugaan datang, sikit-sikit datang dugaan. Okey. Saya harap anda dengar semua. Siapa-siapa yang kata boleh dengar tu boleh komen lah. Dengar. Kan? Okey, saya nak kongsi sikit tips. Sebelum anda nak memulakan, kita nak mulakan pakai earphone juga tapi tenggelam on off. Ha ah tuan tak dengar. Allahu akbar. Saya saya cuba dengar-dengar. Ada yang dengar-dengar tak? Saya dah cuba untuk kuatkan Dan mic yang saya pakai pun saya dah cabut ha, Dengar dah ha, okay, Alhamdulillah ha, Pakai ear pun kuat sikit Boleh lah Pakai lah apa benda ni ha, ha. Kejap kuat kejap slow ya? Suara on off Wallahualam bisawak Mungkin ni sama-sama kita nak kena listen dengan lebih baik Okay Saya nak Kongsi sikit perkara yang penting Sebab kita tak ada masa yang panjang Kita ada masa yang pendek Bagi salam saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi saya cuma nak kongsikan apa yang telah dibina platform yang telah dibina oleh uh, media sosial yang sangat terbesar iaitu Facebook kan. Jadi semua orang tahulah tentang Facebook ni satu tempat. Yang pertama sekali Mark Zuckerberg dia asaskan Facebook ni dia bina disebabkan beberapa perkara. Orang kena take note benda ni. Pertama bila dia bina Facebook ni, pertama dia tengah cari jalan macam problem kat wayar. Dah tak pakai mic dah. <laughs> Okey. Pertama dalam Facebook, kita kena faham satu Kita nak belajar bagaimana Nak spend masa, well spend nama dia Well, well spend Kita nak guna masa kita dengan Betul dan terbaik kan? Dengan betul dan terbaik Jadi bila kita duduk di media sosial Kita kena faham banyak perkara Okey, saya nak cuma nak bagi satu point Apabila kita duduk dalam media sosial ni Yang paling-paling penting bagi kita apa dia satu, satu adalah kita guna masa kita dengan baik ha, Orang yang menggunakan masa dengan baik Dia akan, akan beri manfaat kepada diri sendiri ha, Itu yang paling penting Boleh nampak di sini eh? Yang pertama sekali Bila Facebook ditubuhkan, media sosial ditubuhkan Jadi orang nakkan well spend Masa yang terbaik untuk anda kita guna Jadi kita nak kena sentiasa faham Bila kita nak guna masa yang terbaik ni Kita kena faham lah kita nak selalukan diri kita baca yang baik-baik, terima yang baik-baik. Ini nombor satu. Bila kita nak kita nak apa ni? Uh, banyak perkara. Eh, nombor satu, well spend. Masa kita nak kena guna dengan bagus. Nombor satu. Lepas tu bila mana media sosial ni ditiba di dibina, dibina, media sosial ni dibina, dia punya uh, target ialah bagaimana kita sentiasa memberi panggil apa? Kalau bahasa Inggeris connected, connected. Macam macam mana kita nak bagi pada orang lain supaya kita nampak dia orang ni ada hubungan dengan kita. Ha, well spend tu maksudnya gunakan masa dengan baik. Masa yang mana? Masa yang saya ulang balik semula. Yang poin nombor satu. Masa yang kita guna untuk membaca di media sosial. Bagaimana kita nak spend? Kita buat spend dengan baik. Ha, itu. Yang kedua ni kita nak orang connected dengan kita dan close together. Ha, ni membuatkan semua orang bekerja ni. Ada macam-macam teknik orang keluar hari ni. Macam mana nak buat personal branding Macam mana nak buat uh, sale lebat Macam-macam lah Ada kan nama kan Macam-macam teknik orang keluarkan Tapi apa yang kita nak bagi tahu Sebenarnya dalam media sosial Media sosial yang kita tengah berniaga ni Kita sedang berniaga Untuk connected dengan orang ha, Yang bagi salam Waalaikumsalam saya ucapkan Connected dengan orang Dan kemudian kita close dengan orang tu Maknanya kita rapat dengan orang yang kita close tu ha, Yang ni macam-macam hal kita nak buat ni jadi hari ni kita nak belajar benda-benda ni. Boleh insyaAllah eh. Dan yang paling penting, nombor satu tadi apa dah? Well spend. Masa kita nak kena guna apa semua. Lepas tu kita ada nombor tiga, nombor tiga. Nombor satu masa kita guna. Nombor dua kita connected dan kita ada close. Together. Dan paling-paling penting, kita ada bagi manfaat. Meaningful pada orang lain. Ni tiga benda. Sebelum kita belajar copywriting, korang kena faham tiga benda ni. Masa yang kita spend, yang keduanya kita nak... Pergi ke mana-mana Yang keduanya kita nak connected dan close together dengan orang lain Dan paling-paling penting Meaningful
Betul. Maknanya bermanfaat kepada orang lain. Ha. Saya dah cuba yang terbaik untuk suara ni. Saya dah cuba <laughs> buka mic juga. Tapi Allah alam kenapa dia tenggelam timbul punya suara kan. Mungkin ujian kelas kita malam ni. Korang kena pakai earphone dan sebagainya. Saya dah cuba. Saya terlupa pula nak bawa earphone saya. Sebab biasanya saya pakai mic saya yang ni. Ha. Biasanya okey tapi hari ni Allah wabar. Ujian sedikit lah tak apa. Jadi ni paling penting. penting. Dan saya nak tanya satu soalan pada anda semua. Adakah ketiga-tiga benda yang saya sebut tadi anda telah gunakan dengan baik dan sepanjang anda berniaga di online ini anda telah membantu ramai orang. Ha, bermanfaat kepada orang lain. Betul eh, suara saya ada saya tak ada. Hmm, saya cuba yang terbaik ni tak tahu kenapa saya ada saya tak ada ni. <laughs> Ya, big boss kita. Okey. Nombor satu kena take note. Okey. Masalah sikit lah. Okey, tak, tak apa. apa. Ya, bila guna earphone better. Cuba agak type mana yang dengar. Hmm. Cuba type mana yang dengar. Okey, betul. Well spend masa, connect dan to close together, meaningful. Beri manfaat pada orang lain. Okey, tiga benda ni sangat penting. Jadi sebelum kita nak mula, kenapa saya kata hari ni kita nak kena faham tiga perkara ni? Sebelum kita nak mula lebih baik lagi pembelajaran dia Kita kena akui Sekiranya kita dah meniaga lebih daripada 2 tahun Sebenarnya kalau kita tak buat tiga-tiga perkara ini Kita rugi banyak perkara ha, Kita rugi banyak perkara Pertamanya kita rugi Kita telah membazirkan masa kita Dan kita telah buat satu pengorbanan masa yang silap ha, Bila kita buat pengorbanan masa yang silap <laughs> Bila kita buat pengorbanan masa yang cara yang silap dan teknik yang silap dia akan membawakan diri kita kepada satu tahap yang melemahkan diri kita dan bawa kita kepada apa kegagalan. Jadi saya yakin dan percaya orang yang duduk dalam kumpulan yang dinamakan hari ini Allah Taala berikan kekuatan uh, kepada big boss and boss semua kan ada satu apa uh, kumpulan eh. hari ini anda duduk di bawah six pen uh, circle Dia punya orang jadi anda duduk dalam circle yang betul dah. Apa yang yang perlu dibuat adalah membina tiga perkara ini dengan baik. Jika tak buat tiga perkara ini, kita rugi banyak. Betul. Rugi banyak. Okay. Jadi hari ini kita tengok portfolio kita. Adakah hari ini kita meniaga lebih daripada dua tahun, kita duduk dalam circle yang tak uh, tak, tak tak betul lagi? Atau kita <laughs> duduk circle yang, yang kita salah pilih lagi? Sebab apa? Bila kita pilih benda yang silap, bila kita pilih benda yang betul Kita akan lahirkan keturunan yang betul ha, Saya teringat benda ni Ayat ni saya teringat bila mana Saya selalu dengar Prof Muhaya Dia, dia, dia ni uh, Kredit pada dia Dia cakap kita yang lahirkan keturunan kita Kalau hari ni keturunan yang kita lahirkan ini Adalah kesilapan besar Kita kena ubah cepat-cepat Supaya jadi betul ha, Lebih baik lagi Jadi kita yang pilih keturunan kita Jadi untuk untuk perkara ini Muka dimah yang saya bagi kita cek semula muzakara ke muhasabah diri kita kan dah berapa tahun dah kita buat perniagaan kan dan kita duduk dalam circle yang yang betul hari ini kita nak buat dengan cara yang betul ha, jadi hari ini saya nak kongsikan tips yang pertama sekali saya nak tanya dengan anda semualah kan mengaku jujur betul-betul adakah anda semua memiliki blog ha, cerita sebab malam ni kita nak cerita pasal blog dan storytelling Ha, cuba komen, ada atau tak ada? Ha, kalau tak ada, jujur je cakap tak ada. Kalau ada, cakap ada. Okay. Yang tu yang pertama. Uh, ada orang panggil dia blog, ada orang panggil dia website. Tak jadi masalah lah. Yang penting anda ada benda tu. Okay? Ada tak benda tu? Ha. Cuba jawab. Yang saya bagi tadi, soalan saya tadi. Adakah anda mempunyai, anda semua mempunyai blog sendiri? Ataupun anda mempunyai website anda sendiri Nama anda sendiri yang sudah tak ada Allah Akbar Kita tengok lagi uh, kawan lain ada tak? Yang baru masuk Alhamdulillah Saya tak ada blog Website pun tak ada nah, Tak apa Dulu pernah ada blog Lepas tu tertinggal <laughs> Ada lama dah bersawang Masya Allah Kenapa macam tak clear ya suara Tak berapa jelas ha, Itulah Saya dah cuba buat yang terbaik tadi Cuba masuk mic Dia kata tak dengar sangat Sekarang ni kita bu dah buka mic dah Tak ada blog. Ha. Kita tengok lagi berapa ramai yang tak ada blog. Tak ada blog sendiri. Hampa tak ada blog. Hampa tak ada website. Hampa tak ada blog pun. Ha. Ada ada tak? Ha. Kalau yang ada cakap ada. Setakat ni ada blog tapi lama sangat tak guna. Masya Allah. Tak ada. Okey. 
Setakat ni dah ada bawa ada website tapi bersarang. Tak apa, bersarang pun tak apa. Okey, bersarang pun tak apa. Okey. Tak ada blog, tak ada website, tak ada lagi. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi majoriti lah boleh dikatakan dekat sini majoriti lebih kurang lebih kurang eh yang saya nampak hari ni sebab tak ada blog tak ada blog untuk berniaga blog bukan untuk berniaga ha 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 pernah buat website tengah dalam dulu ada blog sekarang dah sekarang dah apa tu sekarang dah tak ada <tid> tak ada juga masyaallah masyaallah buat blog bukan untuk berniaga untuk sesaja aja tak apa no problem cuma dulu blog politik pai chim <tid> Tak ada, tak ada. Ada blog. Ha, okay, Alhamdulillah. Dalam banyak-banyak ni ada satu orang je yang ada blog ni. Website pun tak ada. Tak apa, no problem. Kita belajar, belajar. Nampak dengar lah suara saya tak? Ha, okay. Tak ada blog. Okay, zahirnya. Boleh dikatakan kita hari ni meniaga. Kita hari ni meniaga. Nampak uh, dah meniaga berapa tahun saya tak tahu. Ada yang lebih 2 tahun kot. Ada yang lebih 3 tahun. Ada yang lebih 4 tahun kan? Okay. Dulu ada blog tapi dah lama tak guna. Tak ingat dah macam mana nak guna blog. Masya Allah. Tak apa, tak apa. Okay. Platform yang percuma seperti blog spot ataupun kita panggil dia website web, WordPress. Ha, ni dua benda yang biasa digunakan oleh orang ramai lah yang di luar sana. Yang mana bila mereka menggunakan dua platform ini kita kena faham satu perkara. Yang pertama rumah kita sendiri. Ha, hang kena ingat satu benda. Suara jelas dah. Alhamdulillah. Ni, hangpa dengar ni betul-betul. Bila hangpa buat blog ataupun ataupun WordPress lah. Kita panggil uh, blog-blog blog yang percuma-percuma ni hangpa buat. Yang pertama sekali hangpa telah lahirkan rumah hangpa sendiri. Ha, rumah sendiri senang cerita. Oh, baru setahun masya-Allah. Alhamdulillah. Syukur. Okey, ini kena ingat poin pertama dia. Bila kita menggunakan blog kita gunakan blog kan. Kita ada blog. Sebenarnya kita sedang membuat rumah kita sendiri. Ha. Bila kita buat rumah kita sendiri. Apa-apa terjadi dengan kita punya Facebook. Kita punya ads. Kita punya apa saja terjadi pada dalam Facebook kita. Dia tidak ada masalah. Tidak ada datang masalah pun. Tak datang masalah apa-apa pun. Boleh faham kat situ. Jadi. Bila ada website. Sebenarnya kita beruntung besar. Okey. Lah ni hangpa komen pula. Siapa sini yang meniaga 100% menggunakan dia punya personal page. Personal page. Bila hampa, tadi saya tanya pasal blog. Lah ni saya nak tanya berapa ramai daripada anda yang menggunakan personal page untuk berniaga Cispan ni? Ha, cuba komen. Saya, saya, saya komen. Ha, memang 100% lah. Maknanya nak meniaga Cispan dia guna terus apa kita punya profile pic, profile dia lah. Ada tak? Dengar tu. Ni saya tanya soalan ni. Hampa bila hampa meniaga barang si spell, hampa guna personal profile hampa. Betul tak? Ha, siapa yang guna tu? Cuba komen. Saya, saya, saya. Eh? Kita Bila kita buat blog, ibarat kita bina rumah kita sendiri. Betul. Betul. Itulah benak dia. Ha. Blog ni, nak cerita sikit. Ha, dah cerita pasal saya ni. Ni, ni, ni. Tadi kita cerita di rumah sendiri. Okay. FB page si spell dan personal FB Okay ha, Saya bagi satu apa 30 saat Okay Sambil-sambil tu kita ni Saya guna page bagus Bagus Page bukan wall kan ha, ha. Page bukan wall Kalau wall tu macam Personal saya lah Macam lah ni saya saya tengah ni Personal FB saja Tak ada masalah Saya Okay betul eh. Saya guna FB je betul eh. Hmm tak apa IG pun ada tak apa Guna media sosial tak ada masalah Okey. Bila kita Kena personal FB That and whatsapp je Baru duk belajar guna IG Oh bagus eh. Okey, Personal saja. Okey. Saya nak bagi tahu perkara yang paling besar ni Bila mana kita menggunakan media sosial Kita punya Kita punya kekuatan Maksudnya media sosial ni termasuklah TikTok, TikTok ke IG ke kita buat pasal pakai personal FB ke semua tu bagus, pakai bagus sangat bakat bagus. Cuma kita kena ingat satu perkara, kalau personal page kita kita guna, dia hanya untuk orang yang dah kenal kita dan kita bawa follower baru kat situ. Dan rate untuk pembacaan dia sangat-sangat rendah 
Dan kalau kita guna personal page kita, kita tak dapat nak collect balik database siapa saja yang datang dekat dekat kita punya personal page tu. Ha ni kekurangan yang ada dekat personal page. Personal page. Tapi still boleh berniaga di situ. Tak ada lah pula kata lepas ni tu Aizam mengajak ni tak boleh guna personal page dah. Tak. Dia maksud macam ni. Bila kita guna personal page, ini satu tool. Satu tool. Mana ada satu ruang marketing kita ada. Kedua, bila kita guna page 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 bukan personal page tapi page page like, like tu kan yang kita buat tu bila hangpa menulis bila mana hangpa nak bagi orang faham tentang produk dan sebagainya hangpa boleh buat pengiklanan produk hangpa tu hangpa letak dekat page tapi nak nak buat iklan ni hangpa bawa daripada personal personal hangpa tu bawa pergi ke page sebab apa dekat page tu dia boleh balik cari balik orang yang baca apa saja post yang dekat sana kalau dia tengok video ni nak bagi satu video secret ni Setiap orang yang meletakkan video Di dalam pers, uh, Dia punya page like uh, Page bagi orang kenal Oh meriah bagi orang kenal Saya jarang buat page bagi orang kenal Saya bu buat page untuk bagi orang suka Membeli kat page tu <laughs> Memang memang bila orang dah start Percaya dengan kita, beli dengan kita kan, Dia automatically Terus datang Kepada page kita, jangan risau Okey, ini saya nak sambung balik kat mana tadi. Okey, kat sambung balik strategi pertama. Okey, hangpa tengok betul-betul ya. Ni sebelum kita masuk blog ni. Daripada hangpa share, share dari personal bawa ke page. Maksudnya, bila hangpa nak buat iklan sesuatu iklan tu, hangpa tahu dah hangpa nak jual TikTok macam tu kan. Hangpa buat satu video. Ni kesan daripada video dah. Bila hangpa guna satu video, letak di page. Video yang hangpa letak di page tu, jadikan dia sebagai satu Alat untuk orang tengok dan tahu detail untuk membeli di situ ha, Sebab personal page bila mana hampa buat jualan dekat situ Dia automatically akan jatuhkan rating kita sebagai satu orang penulis konten Ataupun kita panggil dia uh, rating untuk algoritma Facebook dan tak bagus Jadi ni Facebook dah telah buat bertahun-tahun dia kurangkan, kurangkan, kurangkan Bukan saya cakap tapi hangpa beli Google sendiri. Hangpa beli Google sendiri algoritma Facebook yang telah uh, saya saya cuba check balik semula. Saya terlupa dia punya kajian uh, Facebook. Algorithm ni. Kalau panggil al algorithm. Eh. Okey, Facebook punya algorithm setiap tahun akan turun. Turun, 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 turun. Ha, dia akan turun setiap-tiap tahun. Tak dia tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia nak cari jalan macam mana orang macam mana orang boleh dibawa kepada page perniagaan. Jadi ini tip nombor satu hangpa kena belajar ni. Sebelum kita kupas pasal blog dan storytelling kan. Bila hangpa nak buat iklan, hangpa boleh fokus kepada page hangpa guna video, ha, page page Hani page Hani Nasiha, page Rizka Malaysia. Wah. Okey, ni boleh guna. Hangpa guna banyak kepada video. Kalau guna video lah ni zaman video ni bagus lah dan video ni kalau letak kat page hangpa buat page hangpa dekat page like hangpa tu letak video konten hangpa nak buat hangpa terus masuk ke dalam Facebook page hangpa itu lagi bagus video di page betul untuk orang tengok dan beli di situ semua jualan berlaku dekat page hangpa kalau buat macam ni bagus ataupun hangpa memang dah biasa pergi ke apa ni ke WhatsApp kan ha, semua yang masuk WhatsApp tu hangpa kena guna yang WhatsApp tu dekat page letak dekat page pun tak apa tak ada masalah itu tip-tip saya rasa ya. Ada page tapi sendu. Tak ada masalah. Lah ni lepas ni hangpa boleh hidupkan balik semula. Dan untuk pengetahuan semua orang, saya dah tengok dah trend daripada zaman dipanggil apa? Daripada zaman yang kita bagi tahu dulu lagi lah 7 tahun dulu masa saya baru mula masuk Facebook pun kita dah faham dah. Facebook dia nak cari jalan macam mana nak tiga benda tu. Tadi ingat tiga benda tadi. Uh, tiga benda yang daripada awal tadi yang kalau hangpa ingat tadi daripada awal tadi nak gunakan masa orang yang menggunakan masa yang betul dekat dalam Facebook masa yang kita nak guna tu pastu stay connected dengan orang dan close dengan orang lain dan kemudian kita beri manfaat kepada orang lain jadi bila kita guna personal page bawa kepada page banyak benda yang hangpa boleh buat sebab apa strategi pertama ni okey strategi pertama buat video betul ya eh sebab bila mana orang pergi ke page Ambil saja video yang ada dekat page Automatically ada satu lagi kolom Dipanggil asset 
di dalam iklan berbayar dia panggil Facebook ad dalam tu dia boleh record siapa saja yang tengok video kita daripada 95%, 75%, 50% dan kita boleh tengok orang yang tengok video kita walaupun seketika. Boleh track balik siapa-siapa saja yang baca. Ha, ni cerita dia pakai asset ni. Ni nak cerita pasal apa? Nak masuk pada blog dan storytelling ni kan. Ni nak cerita awal ni pasal apa? Bila mana kita ada video, kita ada di page kita buat satu video, buat video yang ringkas-ringkas tak apa. Ampun punya produk banyak. Ampun boleh buat tutorial yang simple-simple saja. Tak ada masalah. Okey, tu tips, tips permulaan. Eh, supaya moga ampun punya apa ni? Uh, page ni digunakan dengan bagus. Okey. Dan manfaatkan page, betul. Manfaatkan page. Jangan duk takut. Ni hangpa duk takut pasal orang nak meriahkan page, orang tak ada lah, orang sendu lah. Ni saya nak cakap ni, saya dah dekat 2 tahun ni. Dua tahun ni saya dah kurang sangat dah update update personal page saya. Saya dah banyak sangat jalan iklan berbayar. Jadi bila saya dah kurang, saya banyak uh, tulis tulisan saya banyak masuk ke dalam email marketing. Ha. Ha. Jadi bila saya buat masuk email marketing sebenarnya saya nak bagi tahu lah saya punya gerak kerja. Sebenarnya bila saya buat email marketing, rupanya kat sana lagi ramai lagi orang membaca saya punya tulisan. Ha itu yang paling penting. Dan saya tak bawa depa p uh, page saya personal dah. Saya bawa mereka pergi ke page saya dan saya bawa mereka pada blog saya. Ha, dua benda ni saya buat buat kerja. Dan sepanjang dua tahun ni saya buat, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan satu uh, kelebihan pada saya. Yang mana Allah Taala bagikan saya, hmm, dipanggil apa? Uh, saya dapat tahu bagaimana saya nak buat data itu dipanggil auto sale. Ha, nak buat berulang kali mereka membeli lagi dan lagi. Ha. Jadi itu adalah hampa kena mula lah ni. Boleh insyaAllah eh. Saya baca sedikit tentang uh, buat video buat kat page. Betul betul betul. Buat buat video betul buat buat kat page. Jangan susah. Jangan susah hati. Buat video tulis kat page. Bagus. Okey, tu tip yang pertama. Dan jap saya ten, saya, saya tengok nota saya sekejap dah. Ha, betul. Saya baca kat email je. <laughs> hmm. Okey. Lah ni saya nak bagi tahu satu benda yang paling penting sekali. Ramai orang dia anggap bila dia nak tulis, dia nak dia nak tulis dan dia nak tengok orang membaca dengan ramai dengan berpandukan like, komen dan share. Ni yang salah faham paling tinggi ni. Ha, ni salah faham paling tinggi. <laughs> Page tu asset. Boleh track balik betul. Eh? Ha, Sazlin. Bagus. Take note. Hampa kena ingat ni. Salah faham ramai orang. Bila mana kita dah ada. Hmm, kalau ikut kita punya personal branding yang orang duk ajak apa semua. Dia satu perkara yang kita kena jelas dalam diri kita. Sebenarnya semua tulisan yang kita tulis tu. Bukan orang tak baca Bukan orang tak nak like, komen dan share kan? Jadi yang pertama sekali Kita kena buang sangkaan buruk kita Setiap penulisan yang kita baca Berdasarkan meaningful Maksudnya Bila kita menulis untuk kebaikan Untuk orang lain Kita jual contoh produk kurus kan Sebenarnya Kalau uh, Okay nak pergi buku video lah ni juga <laughs> Tak dan Okay Sebenarnya bila kita menulis sesuatu perkara yang berdasarkan tentang keluarga, kehidupan kita, bisnes kita, tak ada masalah. Kita terus tulis je berdasarkan naluri naluri kita. Tulis tak ada masalah. Dan jangan kita sangka orang tak baca dan orang tak follow kita. Sebenarnya ramai betul orang yang follow. Saya sendiri walaupun saya tak aktif sangat di di page personal saya lah ni dekat 2 tahun dah. Saya jumpa ramai lagi orang yang boleh apa dia? Yang boleh kenal kenal saya daripada mana? Daripada tulisan-tulisan saya pendek-pendek dia kata Tuizan hari-hari saya duk baca Tuizan punya doa dia kata. Apa ada juga. Ha. Jadi hangpa ni kena sangka baik, sangka baik. Jangan sangka buruk, tak baik. Dosa tu. Sangka buruk ni. Boleh insya-Allah. Jadi page tu ibarat kedai online kita. Ya, page ni bukan ibarat kedai dah, dia aset sebenarnya. Ramai orang duduk 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 tak faham ni. Duduk duduk kat apa ni, duduk kat personal page, personal page je. Boleh lah tak masalah. Tapi sebaik-baiknya bawa lah dia puppy dekat page kita tu sebab ada banyak secret kat dalam page tu. <laughs> Okey. Jadi lah ni saya nak saya nak nak bagi point, point. Point penulisan dulu sebelum hangpa nak menulis dengan lebih baik. Okey. Point yang pertama, ni saya 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 rujuk nota saya juga. Saya pun dah lama apa ni? Uh, saya dah tengok apa benda yang saya nak buat. Okey, pertama sekali 
bila kita nak menulis sehingga dia mendapat perhatian kepada orang lain storytelling storytelling eh jangan hak share kat Facebook betul lah tu tapi hak share kat page penat berbaloi eh okay, betul eh okey bila hangpa nak menulis paling paling penting ikut kepakaran diri hangpa sendiri ha yang paling paling penting hangpa kalau hangpa pandai masak hangpa tulis pasal masak lah tak ada masalah kan kalau hangpa pandai bancuh ayak kan bancuh lah tulis dah bancuh ayak tak ada masalah Paling penting ikut kepakaran kita ha, Macam saya, saya punya kepakaran memang pandai pujuk lah ha, Pujuk melalui penulisan, ha, saya, saya tulis lah Buat penulisan tu, boleh? Kalau hampa pandai menulis benda-benda uh, buat masakan, tulis tak masalah Orang tak jadi marah kan? <tuk> tak ada orang keluar lempang hampa semua tak ada Yang pertama hampa tulis ikut kepakaran, kongsikan kepakaran hampa Bila hampa kongsikan benda tu, insya Allah dia akan jadi bagus Tak tahu kenapa dia tenggelam timbul Hmm, suara Okey Pertama hampa tulis ni betul-betul Pertama tuliskan kepakaran kita sendiri Kalau kita nak tulis storytelling Dia bagus untuk diri kita sendiri Dan paling-paling penting hmm, Betul tak dengar Allah wa akbar Tak dengar pula Dengar kadang ni Dah terai kau Boleh dengar tak ni? Allahu Akbar, kesian hampa ni, Masya Allah hmm. Cerita yang paling penting sekali Itulah saya duduk cakap tadi, pasal pertama <laughs> Tak tahu lah, suka sangat lah duduk cakap pasal utara ni <laughs> Every personal, bila suara tenggelam rasa jauh sangat suara tu Tadi saya duduk pakai mic Tak dengar pula, sekejap lah Dengar pula lah Kawan baca, ni hampa tulis Nombor satu tulis ikut kepakaran diri sendiri Kalau hampa pakar, ni macam si siapa ni? Siti uh, Nur Afiqah ni saya kenal lah orang dekat dengan saya ni kan Dia pakar, duk, duk pakar buat bekam pun semua Ni boleh share dia punya isu ni, tak ada masalah Awak suara tenggelam timbul, tak tahu Wallahualam Ingatkan pun kami rosak hmm, Ikut kepakaran, kongsi kepakaran, Tazlim bagus <laughs> Okey, nombor satu hampa tulis ikut kepakaran Kepakaran hampa sendiri Kalau ada kepakaran ini lagi bagus Okey Yang nombor ah, Okey betul Okey storytelling ni Sebenarnya Kalau hampa tulis Dia simple sangat Yang paling meletup dalam storytelling Bila nak tulis kepakaran Apa saja nak tulis Bukan saja kepakaran Apa semua sebagainya Dia ada tiga Tiga benda yang paling penting Kalau nak buat storytelling Yang paling 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 best sekali Dia buat tiga konsep ni Sebelum Semasa Selepas Pakar masuk kod makanan anak je Boleh lah tak masalah Dia yang paling penting sekali Yang paling penting sekali Dia kena Ada connection dengan orang lain Ingat tadi saya beritahu kat awal tadi Dia connected dan close Dengan orang Connected dan close ni Kadang-kadang ada orang dia suka masak Dia tengok kita punya kerja buat masak pandai Dia pun suka ikut follow kita Kadang-kadang kita pandai merawat orang lain Kita boleh cerita pasal rawatan kita tapi nak menulis panjang-panjang kita tak boleh faham ha, Ataupun kita tak ada masa Kita pecah lah benda tu sebab Tiga bahagian sebelum, semasa, selepas Pun lagi bagus Sebab storytelling ni kalau guna tiga konsep ni Sebelum, semasa, selepas ni Apa saja hampa nak tulis Dalam bentuk storytelling Yang guna tiga konsep sebelum, semasa, selepas ni Apa saja hampa nak tulis Kepakaran ke Hampa punya value ke Hampa punya nilai ke Guna tiga benda ni hmm, Tak ada masalah Wezeng, nak kami request tak bagi mic <laughs> Ada dah mic ada ni lah dia Mic <laughs> Tapi tak tahulah Pecah tiga, ha, betul uh, Pandai merapu je Okay Saya 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 j sangat jelas Bila mana kalau kita nak berkongsi storytelling yang lebih baik Sebenarnya storytelling ni emosi ha, Itu yang paling betul uh, <laughs> Storytelling ni dia emosi yang paling Bidang copywriting Copywriting ni uh, Storytelling ni Dia lah yang paling tinggi sekali Sebab apa dia panggil soft sell Jadi bila hampa semua Guna storytelling yang bagus Hampa guna je konsep sebelum semasa selepas tu Okay Tip nombor dua Tadi dah kepakaran kan Tadi dah kepakaran kan Okay Tadi dah kita dah kepakaran Yang keduanya meningkatkan nilai dan value Meningkatkan nilai dan Value yang kedua 
Tadi kepakaran kita sendiri Kita nak tulis Kita tingkatkan nilai dan value Kalau kita jual TikTok Contoh dia Kita jual TikTok Apa nilai yang kita boleh bagi pada orang lain? Apa nilai yang kita boleh bagi pada orang lain? <laughs> Mike Rana <laughs> Ni nak siap uh, Ni ada ni Mike ni Tak tahu kenapa ni Okay Kalau kita jual TikTok Value yang orang nak tahu ialah Macam mana hampa boleh kubur Itu paling penting tu nah, Tip nombor dua ni Meningkatkan value dan Uh, meningkatkan nilai dan value Kalau kita kurun Orang kalau dari segi value Kan dari segi value lah Dari segi value, value dia orang suka tengok pada gambar kita Dia tengok kita besar kecil Oh dah kurun lah orang ni ha, Betul tak? Tapi sebenarnya kalau dalam penulisan Bila kita buat storytelling Kita bentangkan value yang kita ada ni Bentuk numbering ha, Ni hampa kena letak ni Hampa kena tulis ni Beza nilai dan value Nilai satu benda yang kita boleh boleh tengok dan kita boleh kira. Ha. nilai ni satu benda yang kita tengok dan kita boleh kira. Sebab tu bila kita nak menulis kita ada numbering. Numbering ni akan berikan nilai tu. Dulu saya 20 kg uh, dulu saya 60 kg, lah ni saya dah ha, 50 kg. Value dan terasa ha, nilai tadi dia nampak, benda tu nampak, nampak. Value ni orang tersirat. Uh, nilai satu benda yang nampak Boleh tengok Value benda yang tersirat Tersirat ni ni kadang-kadang kita tak nampak Bila kita tulis Alhamdulillah uh, Semenjak saya mengamalkan uh, TikTok ni Saya telah pun berkurangan 20 kg uh, Tu nampak tu nilai Value ni bila dia baca ayat tu uh, Numbering kan ingat Dari 60 kg ke 50 kg uh, Ni numbering Value ni tersirat Jadi Kalau nak, nak betulkan tersirat ni yang guna kita gunakan numbering uh, Numbering okay. Value Nak nampakkan value Kita gunakan numbering Nak nampak nilai pun kita nam- berikan Numbering <laughs> Numbering ni sangat kuat Untuk semua orang Tak ada masalah Sebab hari-hari kita akan memba- uh, Kita akan Membaca angka Sebab tu kita tengok jam Jam ni dia psikologi dia sangat tinggi okay. Kita guna yang tersirat okay. Value Nilai boleh tengok Value yang tersirat Okay Tersirat ni banyak perkara lah Yang kita tulis kat situ Bahan-bahan dia pun tersirat Kita tulis situ Alhamdulillah saya menggunakan TikTok bahan tradisional ha, Tersirat lah Dalam bila sebut pasal tradisional Orang teringat benda tu macam Wah tersirat satu benda yang dia rasa pink Dekat dalam hati dia Oh ni bagus ni kalau guna tradisional punya konsep ha, Ni maksud dia okay? Untuk menjelaskan uh, benda yang tersirat Ini kita tuliskan suatu perkara itu Dalam bentuk yang yang mereka yang ada pada kita yang kita nampak USP unit selling point pada produk tu tersirat dan tersurat oh ni dah macam belajar karangan kan okey point nombor 3 point nombor 3 selain daripada kepakaran diri kita gunakan value uh, nilai dan value kita okey point nombor 3 kita okey jap saya baca balik nota-nota yang saya tulis pagi tadi okey boleh nampak boleh dengar tak lah? Boleh dengar tak? Okey, bila mana kita menulis kepakaran Kita menulis untuk nilai dan value Dan teringatkan perasaan saya Ini paling besar yang saya selalu guna Nombor tiga Kita punya target adalah pengalaman diri kita ha, Pengalaman ini lagi lah Kita nak buat apa ni Bila mana kita guna pengalaman Dia seolah-olah satu aset yang sangat berharga sebab bila orang dengar kita punya pengalaman Dia automatically Nombor satu automatically Dia dipanggil third party Third party ha, Dia panggil apa? Third party Maksudnya kita diri kita sendiri Produk Ni saya tunjuk ni Ni produk Contoh produk lah Ni contoh produk Ni contoh lah pengalaman diri Nombor tiga ni Pengalaman diri ni kita guna Kita cerita pasal uh, produk ni bila kita cerita pasal produk ni kita bagi tahu saya pagi-pagi saya dah guna produk ni dia automatically emosi pun datang kemudian bila emosi tu datang dia terus automatically bila kita pergi kita pergi pagi bangun lepas subuh kita guna TikTok sini minum sebelum apa ni selepas subuh lepas solat uh, subuh dia saya terus ambil TikTok sini pengalaman yang saya rasa uh, membuat uh, pagi-pagi terasa uh, perut saya nyaman uh, macam tu perut saya rasa macam 
seronok uh, Perut saya rasa macam badan saya rasa ringan uh, Jangan pula hampa tulis melebihi daripada had laju dia <laughs> Comel, mat, eh, okay Jangan hampa melebihi daripada visualization dia Maksudnya bila hampa nak menulis tu Jangan melebihi bombastik sangat Oh saya lepas saya minum tu Lepas saya minum tu Saya memang terasa boleh terbang ha, Ni merepek lah ha, Jangan tulis storytelling yang merepek <laughs> Orang memang tak suka Okay Ingat pesan saya Mula-mula kita buat pasal kepakaran diri kita Nombor dua kita boleh bentangkan Kita punya nilai dan value Nombor tiga kita bentangkan pengalaman diri kita ha, Ni paling penting Ni siapa-siapa yang baru masuk ni Masya Allah Komen sikit Alhamdulillah yang yang dah masuk ah bagoilah. Mic tu tak tahan. Kak Chin pernah ada dah. Tuan beli mic lain. <laughs> Tapi mic ni banyak berharga dia. Okey, dah. Overclaim. Don don overclaim. Jangan jangan jangan. Overclaim lagi rosak. Lagi rosak kita punya ni. Okey. Tiga poin yang tadi saya bagi tu, ini semua semua benda yang dipanggil apa? Tiga benda yang saya bagi ni yang Kepakaran, pengalaman dan nilai dan value ni Tiga benda yang sangat-sangat kita Boleh guna sampai bila-bila Sampai mati Ampa tulis lah storytelling macam mana pun Dia boleh guna sampai mati ha, Ni kena ingat Selagi ada nyawa kita terus tulis okay. Ni saya nak bagi bagi tiga tip lagi Wah Tuan Izan, I follow you Waalaikumsalam okay. Ni saya nak bagi tiga tip lagi Ramai orang yang kadang-kadang dia tak faham Kenapa dia tulis-tulis tak ada orang membaca Tak ada orang like, tak ada komen, tak ada share betul. Ampa nak tahu tak tahu ni Cuba komen sikit Ya, ya, ya sikit Komen ya, ya, ya sikit Okey Ni poin yang paling penting Tapi suara tak berapa jelas Alhamdulillah baru masuk ha, Bila lah insyaAllah Okey, ni hampa kena dengar Tiga poin sampai bila-bila boleh guna Betul, ni tiga poin lagi ni Nak bagi lagi tiga poin Penting sekali Tiap pagi saya minum ha, Okey, betul, betul, betul Saya tak tahu kenapa hampa tak, tak dengar Saya harap hampa dengar lah lepas ni Hmm. Okey. Ada tiga benda lagi nak tahu kan? Okey, ni kena apa kena tulis ni? Tulis tulis tulis. Okey. Pertama, kita kena faham bila bukan bukan pertama. Ni tiga orang ni. Ni tiga benda ni maksudnya nak kena tiga tiga watak. Siapa yang nak baca kita punya penulisan? Siapa yang boleh ketahui kita punya penulisan? Okey. Hampa boleh kaji tak? Dari lepas ni balik nanti, boleh balik dengan apa datang sini kot. Uh, bukan, hampa duduk dalam video je kan. Okey. Pertama, hampa kena kaji apa itu NLP NLP, Neuro Linguistic Program Okay, uh, okay. boleh tahu lah Kali ni, benda yang saya nak bagi tahu Bila orang nak membaca kita punya storytelling Tiga tiga orang yang nak kita kena kenal Pertama, kita panggil dia visualization Live ni tak padam kan? Memang tak padam, tak buang Biar sampai bila-bila Kita nak kena faham ada tiga orang yang kita nak kena faham Satu, visualization Visualization mana yang yang dengar boleh tulis apa yang saya sampaikan at least depa depa nilah bacalah pertama visualization bila kita sebut pasal media sosial visualization ni sangat tinggi visualization ni dia, dia datang pada gambaran ha, dipanggil apa gambaran jadi bila kita menulis storytelling kita perlu ada satu gambaran gambaran ni datang daripada mana datang daripada suasana ataupun kita panggil dia situasi gambaran ni macam mana pagi ni saya kat taman saya tengok ada dua orang orang tua sedang mengangkat bakul yang berat. Sian saya tengok dia. Ha, ni, ni lambang dia apa? Visualization. Supaya orang dapat tengok benda tu dan gambarkan. Dalam otak ada dia boleh terus gambarkan. Ha, ni paling penting. Ha, insaf. <laughs> okay, visualization. Bila mana kita menggunakan visualization ini, ayat-ayat visualization ini dia dipanggil lihat. Ni dengar betul-betul ni. Perkataan yang digunakan sebagai visualization. Lihat. Saya lihat, saya nampak, saya tengok ha, Ini ayat-ayat visualization ha, Boleh nampak sini Ampa tulis ni, take note benda ni Bila ampa menulis benda storytelling ni Bawah ampa nampak Orang dekat luar sana bukan dia tak nak baca Bukan dia tak nak like, comment, share Sebenarnya dia jenis orang yang membaca dan meng- menggambarkan ha, Itu dinamakan visualization Ampa sendiri check diri ampa Adakah visualization <laughs> Boleh nampak sini, point dia Poin dia, dapat tengok dan gambaran, betul eh? Dapat tengok, kena bagi orang yang baca sambil bayangkan ha, Betul lah tu Sekali baca dapat bayangkan ha, Betul, lihat, nampak, tengok, ayat visualization okay. Orang nombor dua, kita panggil dia kinestetik Kinestetik Saya tak tahu, kalau ikut bahasa 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 saya Dia panggil kinestetik 
Kinestetik ni dia suka kan macam satu benda yang dia suka tengok hang bagi bukti. Saya dah turun 20 kilo. Ha ni ni bukti bukti. Dia suka benda pada bukti-bukti ni. Bukti-bukti ni. Ha, bila kita sebut pasal bukti, saya banyak kali saya sebut duk bukti kan. Bila hang hang tulis tu. Ha, saya alhamdulillah bukti yang saya tunjukkan ni nampak ni kat sini. Bukti yang saya nak tunjukkan, saya dah turun 20 kilo. Ha. Dia automatically dia punya diwa tu dia terasa macam kinestetik. Nama dia macam Ui, menjadi ya. Ha. Kinestetik ni macam saya. Kemudian dia ni, kinestetik ni pula, dia ni jenis sukakan testimoni. Ha, saya tengok anak saya yang sedang main kipas sambil menyanyi. Ha, saya bertabah tonton live. <laughs> Hang pandai shim lah. Betul lah tu. Saya tengok saya pun sedang bayangkan macam mana keadaan Hang tu. <laughs> Okey, itulah ni visualization lah ni. Ayat visualization. Hampa dah faham tak lah ni? Sebenarnya kita tulis story pendek pun tak ada masalah. Ha, saya orang visualization. Okey betul. Kinestetik benda yang perkataan-perkataan yang kinestetik. Bukti. Jaminan. Ha, ni ayat kinestetik. Ha. Dah ramai orang guna. Ha, ni ayat kinestetik. <laughs> betul. Boleh nampak sini ya. Ha. Okey. Jadi bila kita guna ayat-ayat ini, dia automatically akan memberikan sumber emosi yang kuat kepada otak mereka. Bila otak mereka ni dah tengok benda ni secara dalam bentuk ayat, dia terus jadi macam Wih, ni, oh ni bagus ya. Ha, dia terus ada satu, uh, apa ni, uh, transfer, transfer satu, satu, satu knowledge yang bagus untuk dia. Saya ha. <laughs> pernah buat test dia, faham, faham. Okay. Yang ke, orang ketiga pula, kan. Tadi kita visualize, kinesthetic dan orang ketiga, dia jenis auditory. Auditory ni, dia orang yang dia dia orang yang fakta ham ham apa faham tak fakta bila hangpa tulis saya telah kurus dia macam tak boleh blend dia tak boleh blend dia tak boleh blend ayat tu dia kena juga saya telah kurus dulu saya 50 kilo lah ni saya 40 kilo saya turun 40 kilo, eh, 10 kilo kat mana nak buat okey kinestetik ni tadi ayat kinestetik ni ayat uh, untuk auditory Aud orang auditory ni dia nak detail dia nak detail dia nak fakta dia nak detail dan orang yang nak fakta jadi tiga benda ni cuma hangpa tengok dia hangpa sendiri. Hangpa ni jenis apa? Orang yang suka visualization ke? Yang kedua hangpa nak tengok lagi orang yang jenis a uh, kinestetik ke? ataupun orang yang fakta. Ha, tak boleh bro. Okey. Tiga orang. Bila hangpa menulis dia panjang ke, pendek ke ayat tu tak masalah. Dia yang paling penting tiga tiga benda kelompok ni. Bila hangpa bawa benda yang detail dan fakta benda yang ada bukti, jaminan dan nampak letakkan benda tu ada bayangan kan. Dia terus automatically pada diri dia sesuatu yang sesuatu yang kita berikan manfaat untuk dia. Sebab tu tadi awal saya cakap tadi, kita nak connection pada orang dan connected pada orang tu dan dekat dengan orang tu. Kemudian kita nak bawa lagi pada orang tu apa dia? Supaya dia sentiasa dengan kita, close dengan kita. Ha, lah ni hangpa sendiri dah tahu dah. Saya nombor dua, saya nombor tiga, suka hati hampa. Hampa nak jadi orang hampa pun tak ada masalah. Jadi mulai daripada hari ni, bila hampa nak menulis, tak kisah hampa nak jual ke apa ke, dia nak tengok KKM, betul eh? Hampa boleh tulis situ, kami mempunyai sijil KKM yang diiktiraf. Ha, bila hampa tulis ayat iktiraf, ayat iktiraf untuk orang kinestetik. Ha, saya mempunyai sijil KKM, ini untuk orang yang dipanggil auditory. Dan saya mempunyai tu ayat telah digunakan untuk orang yang dipanggil visualization. Lengkap tiga orang ni. Bila dia baca kita story storytelling tu, dia terus jadi macam wah ni bagus ya produk ni nak cuba. Ah dah hangpa dah faham tak dekat sini. Ada tak orang yang dia ada tiga jenis ni? Ah saya lah. <laughs> saya saya saya. Ah. Ah betul lah sistem web ni. Yang D tu saya tak pakai. Saya pakai tiga je. VAK je. Visualization, Kinesthetic, VKA je saya pakai. VKA. Visualization, Kinesthetic dan Auditory. Ha. Dan setiap orang ni, dia berubah pasar dia. Hampa jangan susah hati. Dia akan berubah pasar dia. Ni dekat ke sepuluh ni. Kita tak habis ni. Boleh sambung lah. Boleh sambung ke lagi ni. Nak bagi lagi ni ilmu ni. Boleh? Hampa tulis lah. Boleh kita extend lagi dah. Harap-harap kita extend lah ya. Satu jam nak cakap apa ni, tak sempat nak banyak lagi nak bagi ni. Ni apa orang jenis tiga ni dia depend pada situation kan. Hmm. 
Kalau tanya dengan saya Kalau di segi mata kasar Daripada mata kasar Untuk penulisan Tiga tiga orang ni Kita kena menulis mengikut uh, situ, bu, Bukan mengikut situation Kita kena tulis tiga-tiga tu sekali Boleh boleh Hui syok Rizan okay. Bila hampa menulis Menulis Dia berbeza dengan hampa bercakap Bercakap depan-depan Dia otomatik ada Dia otomatik ada emosi dia terkeluar tapi kalau kita menulis, emosi tak digambarkan, tak boleh nak di, 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 dinilai atau kita panggil tadi tak, tak nampak, tak nampak. Jadi apa kita perlu buat, kita guna perkataan-perkataan yang sememang, sememangnya uh, boleh menambat hati dia. Oh, ni ayat padu ni, menambat hati. Uh, okay. Sebab tu bila bila hampa nak buat ayat call to action, kan, tak cukup lagi ni, memang nak bagi lagi ni. Bila hampa nak buat ayat call to action, hampa kena ingat satu benda ni. Jangan asyik tulis. Uh, kalau nak WhatsApp saya. Ish, ayat ini ni ayat apa ni? Kotak SDC ni cantik sangat. Saya gambarkan packagingnya sangat international. Rupanya dah ramai yang guna. Testing banyak sangat. Bukti ada di Facebook. Ah, uh, boleh? Kalau macam ni pun bagus. Ayat ni pun bagus. Tak sangka ni ayat ni. Nampak tak? Ni ah uh, ni nasihat lah. Tak sangka kotak SDC okay. Tak sangka ni ayat yang digambarkan oleh orang visualization Kalau kita letak depan dia Tak sangka kotak SDC ni cantik sangat Nampak ayat tu Bila kita sebut kotak SDC ni dia terus pergi kepada Cantik sangat ni dia terus pergi kepada satu orang yang Order 3 dia tak boleh terima Kalau order 3 dia tak boleh terima Sebab apa bila kita cakap uh, uh, ni Cantik sangat Dia macam ni cantik macam mana ni uh, Dia nak baca ayat seterusnya saya gambarkan packagingnya sangat international Okey, Bila sebut pasal sangat ni Dan bila kita nak guna lagi sangat international Just kita boleh letak a, Saya gambarkan packagingnya Sungguh international Nampak tak? Tak guna sangat tau Sebab bila kita buat double ayat tu Dia automatically akan uh, twist orang punya mindset tu Ke arah satu benda yang dia uh, Bila order three dia tak boleh terima Tak sangka Boh kat depan ayat Betul lah tu Rupanya dah ramai yang guna Haa uh. Tu, tak sangka Tuan Nizan live malam ni <laughs> Betul ke tu Okay Dah nampak lah ni kupasan dia Kupasan untuk tiga orang ni Sebab saya jumpa ramai orang bertukul lumus tu Dia pergi cari macam-macam formula ni Formula macam mana nak naikkan seribu like <laughs> Formula macam mana nak naikkan uh, share banyak Tak Hampa percaya cakap saya Saya ada satu orang guru saya Ni guru saya ni Dia dah terbit buku banyak lah saya ingat dia punya karya penulisan dia, dia ada lebih kurang buku fizikal lah Buku fizikal Macam saya baru satu buku storytelling lah Macam orang lain uh, Macam cikgu guru saya Dia dah tulis lebih kurang 30 buah buku Dan bila dia dia dah tulis 30 buah buku Saya nampak satu perkara yang paling besar Dia tetap konsisten Menulis di Facebook dia Walaupun dia dapat like 5, 10, 15, 20 Tapi apabila dia buat sale Dia buat sale tau Dia boleh buat sale Kesan daripada penulisan dia tu Terus masuk ke dalam uh, Mesin duit dia Dengan mudah Sebab apa? Bila dia menulis dengan tiga benda ni Dia faham Dia tahu orang visualization Dia tahu orang yang kena setik Dan dia tahu orang yang Dia panggil order three Dia menulis Hari-hari dia bawa tiga segmen ni Tiga tiga benda ni Dia kenal orang tu Dapat dia kenal orang tu Dia tulis macam mana pun Jadi dia akan bawakan diri orang yang membaca tu Lebih trust kepada dia kita ni meniaga, orang dia ni cakap tu terang lah Bila kita meniaga, yang paling-paling besar yang kita nak tahu adalah apa dia Kita nak tahu macam mana bukan boleh ulang kali membeli Macam mana dia dengan kita terlalu percaya ha, Hari ni kalau kita tanya orang mana-mana pun Dia jatuh gagal dan sebagainya, orang gagal lah orang kena tipu sebagainya Kadang-kadang biasa kita dengar lah, orang tu cakap macam ni Saya percaya dia lah, dia dulu dengan saya ni Lama lah dia dengan saya ni Empat tahun, lima tahun Dulu kami percaya kat dia Tak tahu kenapa buat panggil lagu ni <laughs> Jadi ini kesan dia sebenarnya Bila kita buat storytelling Sebenarnya kita kena menulis banyak storytelling Sebab apa? Kita membina kepercayaan orang lain untuk percaya pada kita ha, Ini paling penting uh, Okay, boleh nampak apa yang dia Jadi saya, saya, tak, saya tak nak panjang lagi Saya nak bagi lagi tips lain Okay Trust, betul, sungguh Trust ni sangat-sangat Satu percaya ni sangat-sangat besar Okay jadi apa yang kita nak tulis lagi dalam 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 kita punya gerak kerja. Okey. Lah ni saya nak saya nak cerita pasal uh, storytelling yang nak dibawa ke blog. Okey. 
bila kita sebut pasal algorithm Facebook, algorithm uh, media sosial yang hari ni meruncingkan masalah pada semua orang. Okey. Saya tak salahkan hangpa menulis kat page tu satu hari 25 kali ke, satu hari 17 kali ni. Hangpa tolong tulis kat bawah. Berapa satu hari berapa kali hangpa update Facebook. Ha, okey. Dulu-dulu saya belajar lah. Dulu-dulu saya belajar, saya belajar beberapa cikgu yang saya belajar. Dia kata satu hari paling kurang kita kena tulis 4 posting. Hangpa lah ni berapa posting buat satu hari? Cuba cuba cerita dengan saya. Berapa posting hangpa buat? Tolong tulis kat dekat dekat bawah komen ni. Eh. Berapa posting hangpa buat satu hari? Melebihi daripada 4 kan ataupun kurang benda tu? Kalau kurang, apa hangpa buat? Ha. Okey. Nanti hangpa tulis ah. Apa yang nak nak diberitahu? Okey, saya cuma nak bagi tahu benda yang paling jelas sekali. Bila mana kita nak menggunakan Facebook ataupun kita hanya menggunakan media sosial, ini kekurangan yang kita akan ada. Pertama, media sosial bukan rumah kita. Ha, ini kita kena jelas. Bila sebut pasal rum, bukan rumah kita, kita kena faham satu. Kita kena faham satu, dia bukanlah satu perkara yang boleh membantu kita untuk jangka masa yang paling-paling bagus. Maaf saya tak dengar suara tuan Tak pasti handphone saya ke yang problem ataupun lain Kejap slow kejap kuat Paling kurang 4 Kurang kurang 10 Minimum 4 Betul Update bila ada masa saja Paling minimum sehari satu Boleh lah tak ada masalah Okey Ini saya nak bagi senario yang paling besar Bila kita menulis di Facebook Ataupun kita menulis di media sosial Bagus Tapi kita kena faham satu Semua penulisan kita akan tenggelam Dan bila tenggelam Benda tu dia tak boleh nak repeat balik tau Bila dia tenggelam, bila orang duk cari dekat search dekat Ampun nak tahu lebih jelas Bila orang search, kadang jumpa kita, kadang tak jumpa kita Jadi kalau kita menulis di Facebook panjang Kita boleh menulis panjang atau kita boleh menulis compilekan panjang lebar sedikit Kita menulis di Facebook, dia akan tenggelam Dia paling tidak pun uh, satu status kita tu Kalau paling aktif pun kita boleh aktifkan dia paling lama sebulan Paling lama sebulan, saya pernah merasa Benda tu paling lama sebulan Okey Paling pendek yang kita pernah jumpa tiga hari Ni cakap terus terang ha, Hampa sendiri tengok lah posting hampa Kalau betul-betul posting hampa tu banyak like, comment, share pun Hampa tengok berapa hari je Sebenarnya berapa hari je betul-betul yang hampa tengok Yang posting tu boleh hidup Di di, di wall kita sendiri ha. Ataupun di page kita sendiri Berapa hari Saya bagi jaminan tiga hari Paling lama hampa boleh pergi sebulan tapi berbalik dengan hampa punya website sendiri dan blog sendiri Bila hampa menulis, dia jadi seumur hidup tu Siapa yang duk cakap dia punya blog dah lama tak bersawang, dah bersawang, tak update Dan sampai hari ni, blog hampa masih lagi didatangi apa? pelawat Kalau hampa tak percaya, hampa buka balik, hampa boleh tengok pelawat-pelawat berapa ramai datang Sebab tu bila saya cakap dengan apa Tuan Zam, saya kata Saya nak jelaskan kepada tim SISPEL kali ni saya nak jelaskan bahawa biar penulisan yang kita tulis hari ni Kita ambil dan kita bawa kepada blogspot Ataupun kita bawa kepada website kita sendiri Sebab apa? Bila kita menulis di website dan blogspot kan, Hampa boleh compilekan benda tu Dijadikan satu bahan aset Yang boleh digunakan sampai bila-bila Kalau blogspot hampa buat sekali Sampai bila-bila dah ke hidup Tak perlu beli domain, tak perlu beli hosting Tulis saja blogspot tu Tak ada masalah Tulis lah situ kalau hampa nama Afrikah kan, hampa tulis lah Afrikah Cispel Block Spot, tak ada masalah ha. Betul Block berzaman dah dahulu Zaman belajar ada buat, nampak? Pelawat ada tiap hari kat block Bila hampa spam banyak masa dekat Facebook dia, Ni saya nak cakap pasal cerita yang pasal tiga benda yang awal tadi tu Well spam ni Hampa dah boleh menulis dekat Facebook Hampa kena bawa penulisan ni pergi ke block Sebab apa? Bila pergi kat block dia automatically akan memberikan impact bukan saja uh, di Facebook malahan dia beri impact kepada apa Google search. Google search ni dia punya ruang sangat besar. Sangat sangat besar. Dia bukan satu orang dua orang kan. Lepas tu bila hangpa buka balik blog tu, dulu rajin blog working ha bagus. Kalau blog working ada. Saya dah implement pasal blog dengan website ni, saya menggunakan 100% menggunakan sistem ni bila mana saya ingat saya buat pada bulan satu tahun lepas Tahun lepas saya mula balik tau Saya pun dah lama Sebenarnya saya mengingatkan diri saya Bila cerita ke Ampah semua ni Sebenarnya mengingatkan diri saya balik semula 
Kenapa perlu bermula dengan blog Perlu bermula dengan website Kalau ada domain sendiri lagi bagus Orang lagi percaya Contohnya tuaizan.com Saya tak pakai dah tuaizan.com Sebab saya nak tenggelamkan nama tu Saya nak pakai akademiguruniaga.com je Bila hampa guna nama domain Ataupun nama sendiri Orang lebih percaya pun boleh juga Tak masalah Kalau hampa nak guna blog sendiri Tanpa guna apa ni uh, Nama uh, nama domain Tak ada masalah juga Jadi mulai hari ni Ni saya nak bagi tahu tu terus ni. Tak dengar dah Aduh ampun dosa Ni saya Yang tak dengar saya mohon maaf lah Nanti boleh Tak rugi masuk live Okay Bila hampa masuk balik kat blog hampa, hampa kena ingat satu perkara. Buat tiga benda tadi. Dia ada tiga orang kan? Ingat tak ingat tadi tiga, tiga benda ni? Tiga benda tadi ada tiga orang tadi. Hampa buat juga penulisan dalam bentuk tiga ni. Tiga benda tu. Lepas tu hampa guna tip yang saya kata tadi tu. Gunakan sebelum semasa selepas. Sebab bila hampa menulis. Ni tip kat blog ni. Hampa ingatkan tu tu eh. Setiap satu penulisan di blog. Kalau an- bukan kalau. Menulis melebihi daripada 500 ke 1200 patah perkataan Ni ingat betul-betul ni 500 ke 1200 patah perkataan Google akan bantu kita untuk index kita punya blog Yang indexkan kita punya website Di sana dipanggil Search Engine Optimization Dipanggil SEO Saya tak mendalami sangat lah benda SEO ni Tapi saya hanya dapat sikit-sikit saya belajar juga benda tu Cuma saya nak bagi kita faham Menulis di Facebook kita boleh dah tulis dah. Sekarang ni kita ambil semua tulisan kita ni, kita terus implement masuk balik kat dalam blog kita. Jadi bila kita mula menulis kat dalam blog kita, dia akan jadi apa? Dia akan jadi satu aset yang besar kita boleh guna sampai bila-bila. Ha. Kena rajin menulis dah lepas ni, tak mau main Facebook dah wah. Ha. Tu saya kata tadi tu. Bila main Facebook boleh, tulislah panjang. Contohnya hari ni kita nak buat status 3 3S tadi kan? Sebelum semasa selepas, pagi tu buat sebelum punya Pagi ni rasa, ah, macam-macam tu lah ayat dia kan Pagi ni rasa nak share sesuatu dengan kawan bagaimana saya sendiri Boleh bangun seawal uh, pagi untuk bangun tahajud ah, Contoh lah boleh buat Lepas tu sekejap lagi uh, pukul 10 sambung lagi Malam tadi bila bila bangun tahajud saya teringat lah Tentang arwah ayah saya ada pesan beberapa doa Doa macam mana saya, nampak tak kat sini? Blok elok guna nama sendiri ke tuan? Soalan yang bagus Ni saya nak sambung balik yang sudut ni Sekejap lagi saya jawab soalan dia Bila hampa buat sebelum semasa Lepas tu selepas Hampa buat so, uh, benda tu Pendek-pendek pun tak apa Tapi yang penting hampa ambil balik semula tu Guna balik letak kat blog Confused dah nak FB Nak tulis panjang ke pendek Lepas ni Tak, tak ada masalah Facebook lah nak tulis panjang Boleh nak tulis pendek Boleh Tapi yang paling penting Tulis <laughs> Jangan tak tulis Tulis <laughs> Tulis guna tiga benda tadi tu lah Visualization Kinesthetic dan auditory Okay Ni Blok elok guna nama sendiri ke, ke tuan? Okay bila hampa tanya pasal saya Tu saya kata tadi tu Bila hampa tulis blok tu nama sendiri Contohnya uh, Maslina hidup Maslina Contoh lah Kan <laughs> Kalau hampa tulis nama sendiri pun bagus juga Hampa nak tulis nama tim hampa pun pun boleh juga Tak ada masalah yang paling-paling penting sekali, blog kita ni, kalau kita tulis nama kita sendiri hmm, Link kat blog kita, betul ke? Betul lah ha, Kalau kita bubuh link kita sendiri ataupun nama kita sendiri, orang lebih confident Jadi orang yang nak confident ni sebenarnya yang selalu tengok kita punya blog ni, nama kita sendiri semua ni, orang ada auditory Auditory ni dia kan nak fakta dan data Dia nak, dia nak kemas Lepas tu bila kita ada blog, orang ni terasa macam Wow, tulisan yang panjang kita letak itu memberikan satu aset kepada kita Sebab apa? Bila kita guna guna uh, marketing berbayar Semua yang mereka baca kat blog malahan Apa saja yang mereka baca kat blog kita, kita boleh track uh, Kalau hampa tulis blog tu untuk T-Talks Hampa buat satu blog, okay, ni key point eh. Tadi saya bagi key point macam mana nak menulis Lebih kurang 500 ke 1000 patah perkataan Paling bagus dekat blog tu Okay. Kali ni bila hampa orang jumpa blog hampa memang betul lebih percaya. Bila hampa tulis panjang-panjang, panjang hampa tulis kat blog kan biasanya kita tengok kat blog-blog ramai kan orang tulis panjang apa semua kan. Sebenarnya bila kita sebut pasal iklan berbayar dia sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Sebab apa? Kita boleh track orang yang duduk kat website kita ni berapa lama kita boleh track. Macam tadi saya cerita pasal video tadi. Ha. Mudah dijejak orang tu eh. Guna nama sendiri ha, Saya dulu guna nama sendiri Tuan Izan Syafi'i Tapi lama-lama saya rasa uh, Tahun ni saya dah tak nak bangunkan nama tu Saya nak bangunkan jenama 
Akademi Guru Niaga Saya terus hidupkan Akademi Guru Niaga ni ha, Tapi saya website saya banyak lah Saya ada lebih kurang dalam uh, Di bawah perniagaan saya punya sendiri saja Ada lebih kurang enam Enam website Jadi hampa pun boleh buat lah Tak ada masalah uh, Saya bukan pan- rajin sangat menulis Saya pun upah orang menulis eh. uh, Okay Dah sampai mana tadi Pas- Pasal blog Bila kita buat blog kita sendiri Ada website kita sendiri Hampa kena ingat semua yang hampa tulis hampa boleh track setiap orang sebab tu bila hampa tengok dekat 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 Facebook dia sediakan satu hampa pernah pergi tengok Lazada tak bila hampa klik satu produk tu hampa boleh jumpa balik produk tu kat dalam Facebook kita padahal kita pi Shopee tadi kita klik barang yang kita minat tu ni cerita cerita pasal Shopee ah kita klik pada barang yang kita minat kemudian terus tiba-tiba ajak lagi jumpa dekat kita punya IG jumpa kat Facebook kita sebab apa Setiap satu blog atau website yang kita bina Dia boleh track setiap benda ha, Tak pernah belajar buat blog kena, kena belajar buat lepas ni Memang kena belajar buat Kenapa tak buat? Sayang kalau kita tak buat Buat betul-betul Sampai jadi ha. Boleh nampak tak? Tip dia Nombor satu tip tulis panjang Kalau boleh tulis panjang 500 ke 1200 patah perkataan Kedua tips dia Bila hampa nak guna blog ni Paling bagus boleh guna blog yang saya selalu guna WordPress Sebab WordPress ni dia uh, banyak guna uh, dia banyak guna uh, point point dipanggil dipanggil apa dia boleh letakkan tracking uh, senang lepas ni melekat dengan laptop balik lah buat blog betul eh? buat blog balik lah uh, saya selalu guna WordPress saya cari guna Blogspot sebab Blogspot ni saya tak dapat tune lagi macam mana nak 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 tanam uh, kita punya pixel dan sebagainya. Tapi kalau WordPress dia senang banyak plugin, dia banyak uh, method-method ataupun dia banyak lagi aksesori-aksesori yang kita nak apa ni? Nak 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 letak perangkap uh, supaya orang datang. Tu yang saya bagi contoh Shopee, bila hangpa dah jumpa satu produk di Shopee, jap lagi jumpa dekat Facebook dan jumpa di IG. Betul atau tidak? Ha, betul. Eh? Siapa nak belajar buat blog website dengan domain sendiri boleh pi blog saya. Ha, dia dah dia dah dia dah mula dah ni. <laughs> Nah, betul tu. Hari ni terima kasih. Ah, macam tu lah bagus. Nak tulis apa kat blog? Maaf baru masuk tak faham lagi. Hmm. Kat blog tadi boleh tulis tiga benda tadi tu. Yang kita duk bincang tadi tu tentang kepakaran kita sendiri, pengalaman kita dan nilai dan value. Apa saja nilai value ni maksudnya WordPress tak pernah guna lagi banyak kali dah. Tuan Izzah so, so buat. Malam ni juga buat. Hmm, pakai WordPress banyak benda. Dahsyatnya visual betul eh. <laughs> Terus visual tu ya Okey Jadi ini ya hakikat dia Bila kita bawa semua penulisan Saya saya cuma nak bagi tahu benda aset yang saya nak bagi tahu ni sebenarnya Saya nak bagi tahu begini Bila saya sebut storytelling dan blog ni Sebenarnya saya nak bagi tahu Sebenarnya saya sedang ajar anda semua Bagaimana hampa semua ni dah boleh Simpan data yang yang betul Ataupun kita panggil dia kolam yang betul Untuk orang yang betul ha, Macam mana nak cakap ni ya Kita kumpul orang Sebab tu bila kita guna WordPress atau blog Kita boleh buat landing page land, uh, Setiap satu tulisan kita tu Contohnya untuk produk TikTok Kita boleh buat satu page untuk dia saja. Bila orang nak beli, dia pergi kat situ je Boleh faham maksud saya tak? Bila orang nak beli, ada satu page yang kita bagi tu Dia khusus untuk membeli di situ Ataupun uh, untuk detail produk tu kat situ <laughs> Bila orang klik saja blog tu Dia automatically pergi kepada khusus produk tu Dan bila dia baca situ, kita dapat orang yang betul nak baca nak beli Bila kita dapat orang yang betul nak beli Dia automatically kita membantu orang yang betul nak nak beli tu Dengan lebih baik lagi Dan bila kita jual lagi Bila kita jual lagi Produk lain Kita target balik pada orang yang tepat Kalau kita letak kat personal page kita Yang tidak boleh tracking Satu benda pun tak boleh tracking Ni kat personal page ni boleh tracking Tak boleh Boleh tracking lah Tak boleh Jadi apa kita perlu buat Kita kena bawa orang kepada dua perkara yang kita kena jaga-jaga ni Kat pada page kita sendiri Page like yang kita buat tu Kemudian kita bawa dia pergi blog ha, Saya teringat zaman zaman ni saya ma- maaf cakap lah Ada satu brand nama dia S Brand dia S Belakang dia E ha, Dia Dia belakang dia macam Lili lah Saya tak nak sebut lah Hampa ingat zaman mereka Bila mereka Dia ajak Setiap orang Mereka ajak macam mana Setiap setiap satu agent Dia ajar bagaimana Menghidupkan blog mereka Macam mana menghidupkan YouTube mereka Dua benda ni menjadi satu Asset besar kepada mereka Dan membuatkan orang lain semua confident Orang tua-tua pun confident Nak beli produk-produk mereka Sebab apa? 
ada website, ada YouTube. Ah uh, ni yang saya nak bagi tahu apa dia? Aset yang betul-betul kita guna dan sangat-sangat bermakna untuk kita selamanya. Uh, ni kena update ni. Saya betul-betul bagi tahu sebab saya dah start daripada bulan 1 tahun lepas sampai lah ni saya cuba auto sale kan. <laughs> saya tak nak sebut lah Dia brand tu betul lah tu Kan Ni Dia orang punya kekuatan Bila saya tanya dulu Saya pernah coaching lah Mereka ni Saya pernah jumpa Mereka punya group ni Apa semua Kekuatan mereka tak ada pun Pasal Nak kata pasal produk Saya saya tak letak pada produk lah Saya tak letak pada produk Tapi Saya nak letak yang paling jelas sekali Bila mana kita betulkan channel Marketing kita Dengan tempat yang betul Dia memberikan impact Yang lebih orang percaya Impact yang lebih orang dirasai emosi tu Dan impact yang orang akan rasa kita ni bermaklumat Dan paling-paling besar sekali Dia memberi trafik yang besar ha. Kalau kita tengok, apa tengok ha? Kalau kat Facebook, kita ada satu saja trafik Hanya orang yang kenal kita saja Tapi berbanding dengan uh, blog ataupun website yang kita buat Dia automatically Orang yang datang referral Ni nombor satu kita dapat dah hadir daripada mana? Referral ataupun orang bagi share link Kita dapat juga Orang Google dapat juga Orang sebab dunia kita memang dunia orang Google Silap sikit Google, silap sikit nak tahu benda sikit Google ha, Nak tahu ini, tahu ini Google kan? Kalau Facebook tak jumpa mereka cari kat Google Jadi hampa kena guna lah blog hampa Buat website hampa Sebab saya tengok rating lah Ni saya nak bagi tahu tip yang paling penting Dalam blog apa yang perlu ada dan blog apa yang perlu ada Pertama Produk Produk kita Maknanya kita kena ada buat uh, Setiap satu produk Ada satu landing page dia Ada satu blog dia Ada satu uh, uh, Apa dia panggil page dia Nombor satu Bila kita Nombor satu pasal buat produk Kita kena ada satu satu Kedua dalam blog kita kena ada Testimoni Testimoni tu kita buat testimoni Kalau kita nak letakkan testimoni Testimoni produk Kita buat testimoni Testimoni produk Benda ni berlaku Dulu kita teringat, ingat tak dulu zaman 6 tahun lepas Dulu kita buat belajar benda ni buat kat Facebook Kita buat kat mana? Facebook album Buat Facebook album, masuk dalam Facebook album Letaklah album tu, masukkan testimoni, betul? Lepas ni kita bawa orang pergi pergi blog Masuk testimoni, buat satu-satu Haa Sekejap pergi nak renovate, bagi cantik lah Haa, tak ada masalah Dan, ni point dia Produk, testimoni, about About kita, tentang kita Tentang kita pun kena ada Tentang saya Siapa saya? Ni ayat-ayat ni kita buat. Ni ada tiga kolam. Mampu tengok kan? Tiga kolam. Satu kolam yang pertama tentang apa punya produk. Kedua tentang testimoni. Ketiga tentang apa punya diri. Keempat. Isu sekarang ataupun news sekarang. Berita terkini. Mampu letak kat situ. Lepas tu nak baguskan apa punya blog ni. Benda-benda yang penting masuk dalam blog. Iaitu visitor. Mampu kena letak plug-in. Ataupun mampu kena letak dia punya dipanggil widget lah. Widget. Orang yang datang. Nampak letak lah, lagi bagus Ataupun nampak letak situ widget Orang yang dah visit berapa banyak Haa, ni penting ni Sebab bila dia tengok blog tu ada uh, Dah masuk, contoh lah Ni saya sambil-sambil tu saya tengok ke sana lah Sambil-sambil tu nampak, nampak tengok lah Bila nampak letak widget-widget yang berdasarkan orang datang Berapa ramai trafik yang dah masuk Dia automatically akan memberikan impact besar kepada tiga jenis orang tadi tu Auditory, Kinesthetic Haa, dia akan rasa macam Ui, banyak juga orang baca blog ni Haa, jadi ni pada Paling-paling penting Okey eh Dan Tadi apa tu Aizan sangkut-sangkut lain Tiga Ni saya ulang balik semula Dalam website paling penting ada apa uh, Page Produk Dalam page produk tu Setiap produk buat satu page Keduanya testimoni Pun kita letakkan juga Ketiganya kita letakkan kita punya Diri kita, kita sendiri Kan Kita letak Diri kita sendiri Kemudian kita letakkan kita punya News News terkini Berita terkini Ha. Masa buat blog politik dulu Tak banyak menulis Update yang terkini Gambar dan letak HTML yang copy dari YouTube Banyak kali keluar okay. Kalau buat macam Shim ni Dia memberi satu trafik yang besar Ni ni tip yang bagus juga Shim bagi tahu benda ni Bila kita ambil benda yang berkaitan dengan uh, Berita update yang terkini Dia automatically akan bawa trafik yang besar kepada kita Dan bila kita melahirkan Kita bagi lagi YouTube Kita bagi lagi blog orang lain dia akan menghidupkan blog kita dan website kita Ke arah satu konten yang lebih bagus Maknanya nanti Google akan index kita punya blog ni Seolah-olah macam kita ni memang berkolaborasi dengan orang lain Dan bila kita berkolaborasi dengan orang lain 
dia memberikan satu impact yang sangat besar di dalam kita punya blog sebab tu kalau kita tengok dalam blog kita kalau kita tengok blog-blog orang lain kadang-kadang kita percaya tak kita jumpa atau 10 uh, 10 uh, bahan terbaik uh, digunakan sebagai apa-apa apa dan kita di bawah sekali kita bila kita baca tu dia ada bagi kredit kredit kepada blog dia kredit kepada blog dia dan ada yang setengah blog ni dia buat bila kita baca-baca kalau nak tahu lebih lanjut pergi kat blog ni bila kita promote orang lain dia automatically akan membangkitkan lagi kita punya rating blog rating blog kita akan makin naik tinggi makin tinggi sebab dia akan ada ranking ranking tau dia akan ada ranking so bila ranking ni kita kuasai sebab ranking ni kalau nak cerita malam ni tak 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 cukup masa kita nak cerita pasal ranking yang bila kita buat benda-benda sebegini ranking Facebook kita makin lama makin naik lagi bagus makin lama makin naik lagi bagus Okey, boleh nampak kat situ? Ha ni dah tulis dah. No hijah. Ha, terima kasih kerana menulis ni. About berita terkini. Berita terkini yang pasal lu tulis lagi bagus. About bagus. Web page produk bagus. Saya ada satu website yang saya bantu uh, satu uh, orang Cina, saya bantu dia untuk menulis konten. Setiap uh, saya hanya tulis konten, saya hanya tulis uh, dalam dalam uh, dalam saya buat satu blog Uh, tentang uh, hartanah saja bagaimana dia sebab dia buat ni ni testimoni real story saya. Uh, Cina ni datang dengan saya dia cerita dia kata saya buat uh, ubah suai rumah. Jadi bila saya tanya dengan dia apa you punya uh, website saya, dia pun cakap saya sudah ada website tapi orang uh, susah nak nak beli. Satu bulan dia ada satu orang dua orang saja yang 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 membeli sebab package dia pun mahal. Uh, package dia sampai 150 ribu uh, ringgit untuk satu pengubah suaian rumah yang diambil. Jadi ap, bila dia, dia pas pada saya, apa saya buat adalah saya revamp segala bentuk dia punya uh, website itu lebih kepada uh, bahasa yang santai dan saya menggunakan bahasa-bahasa yang dipanggil tiga orang tadi tu. Ada visualize, kinesthetic dan uh, auditory. Dan yang paling besar saya buat revamp kepada dia punya website ialah saya menulis uh, uh, artikel-artikel yang melebihi daripada 100 ke 300 patah perkataan Jadi tahun lepas Bila saya tahun ni saya bagi dia uh, Unjuran kasar tentang dia punya website naik Lebih daripada 60% daripada tahun yang Sebelum dia buat dengan saya Dia rasa dia kata dengan saya uh, Dulu satu bulan ada dua traffic free Dia kata ada satu dua orang saja yang boleh datang beli Sekarang sebulan saya telah achieve Lebih kurang lima ke tujuh orang Daripada traffic percuma saja Bila mana dia baca blog saya kalau tengok macam ni, daripada orang yang datang daripada Facebook, cari-cari jumpa dekat dia Ada yang daripada Google, ada yang orang reference, so jumpa kat mereka Jadi korang semua, hari ni saya nak nak cakap benda yang paling jelas pada saya lah Sebenarnya saya nak kita berniaga, bila anda, saya saya, saya baca, saya dengar tadi apa uh, uh, Puan founder bagi tahu apa dia Bagaimana nak membina konsisten dan nak membina uh, long term uh, sustainable uh, tuan, uh, apa ni hangpa punya perniagaan jangka masa panjang inilah benda yang kita kena bina sebab kalau kita bergantung harap dengan satu platform Facebook saja dan ID saja kita duduk dalam media sosial baru satu jadi kalau kita pindah kepada website kita pindah kepada blog kita membuka ruang banyak lagi orang boleh jumpa kita jadi kalau kita tak ambil natijah ataupun kita tak ambil ilmu ni sebagai satu benda yang bagus untuk kita dan kita tak buat Hampa memang rugi sangat lah ha, Rugi sangat Rugi, rugi, rugi ha, Banyak kali saya kata rugi Sebab saya telah melalui fasa 5 tahun uh, Website saya yang bertawang juga Tapi saya tak guna sepenuhnya Tahun lepas saya dah start buat semua benda ini Alhamdulillah tahun ni uh, Peningkatan, perubahan Dan saya dah kurang masa well spend saya Well spend masa saya sekarang Dah kurang kepada personal page saya Tapi saya banyak pada saya punya apa email marketing, saya punya blog, saya punya penulisan yang ada di dalam sana sebab saya nak jumpa orang yang lebih lebih targeted, lebih suka ni dan saya cakap tu terang orang yang mencari kita ni lebih bernilai daripada kita yang cari orang apa percaya tak tidak ni? ni, orang duk cari kita bagaimana nak kurus? bagaimana nak kurus? biasa kalau orang mencari bagaimana nak kurus lebih baik daripada kita yang tulis bagaimana hampa boleh kurus? ni platform berbeza yang hampa kena jelas ni bila kita guna dekat Facebook dia automatically akan dinilaikan bagaimana Facebook akan ditambah baik kepada mana Facebook kita cari orang kalau kita pergi kepada Google ataupun kita buat blog orang cari kita hangpa nak yang mana ha, nak belajar buat blog kat mana boleh suggest ni kat atas dah ada ni Ernie tadi apa ni 
Erni kata dia ada link ni mana ke Erni tadi ni. Ha Erni hang muncul kejap bagi tahu hang ada hang bagi jelah link nanti yang senang. <laughs> Okey. Betul saya cakap tu terang ni. Bila saya implement blog dan website dengan bagus, saya nampak satu benda yang jelas pada saya. Orang datang cari dekat saya ni lebih lebih dia dia, dia berbaloi tu. Dia macam dia nak spend sebab saya buat kelas saya pun makin lama makin mahal harga dia. Orang tu dia tak banyak tanya tau sebab dia cari kita. Kalau kita pitch orang, dia banyak sangat dia punya dia punya apa dia panggil? Dia punya calculation. Tapi bila orang tu cari saya, dia jadi mudah. Ha ni yang saya nampak. Ha, buat sampai orang cari kita betul eh. Lah ni kita berniaga ni hangpa duk berniaga ni pakai Facebook ni hangpa cari orang ah. Saya asyik cari orang, cari orang, cari orang ah. Lah ni bila hangpa nak pujuk ni, saya bagi satu ayat padu lepas ni. Hangpa nak jadi nak cari ejen kan? Hangpa ingat benda ni. Hangpa buat macam ni. Uh, buat ayat simple je Sekarang kami akan uh, Saya nak cari beberapa orang ejen baru Yang mana saya nak bangun mereka Ada dua strategi yang saya akan bantu kamu Iaitu pertama Bagaimana saat kita mencari orang Untuk buat jualan Dan bagaimana orang mencari kita buat jualan Berulang kali uh, Pun boleh juga ada masalah Faizan nak buat seminar camping Boleh cari Shin B Kota Raja Ipoh oh, han, Tak cakap orang Ipoh ke hmm, Senang lah lepas ni Okey, siapa yang ada link yang yang buat tutorial tentang Epic uh, blog apa semua ni? Tadi saya tengok Ernie lah. Okey, okey. Saya cuma nak bagi sedikit lagi tips. Boleh sambung lah. Lalu ni dah pukul berapa ni? Kau ampun nak tidur ke apa ni? Boleh sambung sikit lagi tak? Sikit lagi saya nak sambung. Saya nak bagi tips ni. Boleh ah? Ha? Nah, kita dengar, kita tunggu dulu balasan orang sana yang dengar um, live ni. Sejam dua jam lagi ni, boleh tak? Boleh tak kita nak sambung sikit lagi, sikit lagi Ampa bagi saya masa lagi 5 ke 10 minit lagi ha, Boleh, Alhamdulillah Okey, bila bila kita buat Okey, bila Ampa nak buat ni Ni benda ni, sekarang saya mencari agent Alamak, saya tak sempat salin ayat tu sebut ni Ni Ampa lah ni buat ayat satu ayat macam ni Ni saya ulang balik, ha, ni nasihat tanya ni Lah ni saya mencari agent oh, Ni ayat ni lah, utara sikit lah Lah ni saya mencari agent yang mana Ampa boleh buat kerja mencari orang dan orang mencari kita semula <laughs> Macam tu Tuan, ulang boleh tak? Hmm, ayat ejen ni macam ni senang je Saya mencari ejen yang dah biasa buat cari orang Kali ni saya nak ajar ejen bagaimana customer cari kita Dah simple Lebih kurang macam tu lah Boleh insyaAllah Saya nak teruskan lagi ni boleh eh? Okay, point-point yang jelas Point yang jelas Bila mana kita buat storytelling Dan blog Apa kena ingat satu benda Lah ni ada satu software, saya lupa software ni nama apa Dia satu software yang bila kita Saya suka pandang ke kiri, maaf Sebab uh, belah kiri ni ada papan putih yang saya selalu take note Okay, bila mana kita Menulis storytelling dan buat blog Paling-paling uh, penting yang kita nak bawa adalah asset Ini yang hampa kena ingat pesan saya Asset uh, Ingat, ingat betul-betul Asset <laughs> Kalau hampa guna blog Hampa cari cepat-cepat Pasang Google Tag Google Tag dan Pixel ha, Ni kena ingat Cari Tag Google Tag dengan Pixel Hampa Google lah Hampa cari lah kat YouTube Cara nak Nak pasang Google Tag dengan uh, Pixel ha, Jadi kalau hampa pasang dua benda ni Hampa akan berniaga Menggunakan asset yang betul <laughs> Okay ingat ni tip Tip nombor satu Hampa cari dua benda ni Google Tag Dengan Pixel Hampa pasang dua benda ni Bila hampa pasang dua benda ni, percayalah cakap saya Semua benda yang datang dekat website kita, semua yang datang ke blog kita Semua yang datang cari kita, kita boleh track satu persatu, satu persatu, ini kelebihan Dan sekiranya hampa betul-betul implement benda ni ha, Ni implement betul-betul benda ni Setiap orang, dia punya gerak kerja macam ni Bila mana dia dapat satu cerita Ni kat blog ni, saya bagi tips lagi ni Bila mana hampa buat satu cerita Semua orang boleh bukan copy and paste Copy and adjust Jangan tiru sebiji sebab Bila hampa tiru sebiji-sebiji Dia akan jadi rosak hampa punya blog Ranking blog hampa akan turun ha, Ni kena jaga-jaga Jangan copy and paste tau Bahaya, bahaya Apa hampa kena buat Hampa kena cari jalan Mengulas semula Apa saja yang telah ditulis Apa saja yang telah ditulis Okey, katalah Hani Nasihah contohlah. Hani Nasihah tulis 
Tiga cara bagaimana hidup saya boleh ah Insta, Google tag dengan pixel, betul? Google tag dengan pixel, macam mana eja ni? Betul lah tu Tag dengan pixel Bila mana hampa jumpa konten Hampa kena cari jalan Tukar tonggang terbalik kan, tak jadi masalah Kalau dia tulis tiga, dia tulis sepuluh Hampa pecah tiga, 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 tak jadi masalah Hampa boleh pecah tiga, tiga, empat, tak jadi masalah ha, Yang paling penting, setiap konten ini Jangan copy dan paste ha, Ini kena jaga-jaga ni Jangan copy and paste Jangan copy and paste ha. Boleh nampak kat situ? Berulang kali aku cakap, jangan copy and paste Sebab rugi, copy and paste ni tak jadi apa-apa pun kan? Kalau news, news tak apa News kan? Hari ni, uh, kalau contoh kan Nampak tulis kat situ blog tu Tulis, Alhamdulillah Hari ni belajar sesuatu dengan Tuan Izan Dalam kelas blog storytelling uh, Tuan Izan pesan dengan saya Ada tiga poin ni, penting Tiga poin di, eh, di, di laksana bagus ha, Ni pun nampak boleh menjadikan satu konten uh, So kali ni nampak kena buat satu ayat lah Macam tadi Ani Nasir ni Sekarang Ani saya ulang balik semula ni Ani Nasir sebelum saya bagi tip yang seterusnya Betul Konsep tu sama juga KFB Jangan copy paste Faham Typekan Fahamkan Type semula update point Betul ya tau Jangan copy paste ha, Ani Nasir minta ayat ejen ni Hmm, itulah dia dia datang spontan ni kadang-kadang nak kena cover juga okey ingat jangan copy and paste lepas tu paling paling penting bila kita ada blog jangan terlalu banyak sangat jangan terlampau nak kata cantik bukan pasal cantik tau bila kita buat blog sebenarnya bukan pasal cantik je jadi satu isu besar sebenarnya susunan teratur guna perkataan yang jelas Maksudnya guna font tu, font tu, font tu Jangan terlalu uh, Fancy, fancy Bila kita menulis untuk berniaga Jangan tulis terlalu fancy, tulisan dia uh, Sama dekat Facebook Kita tengok Facebook, dia punya general punya tulisan kan Semua orang boleh baca Kalau dia tambah tulisan pelik-pelik, mampu eh. Semua orang tak boleh baca Bila kita buat blog benda yang sama Jangan nampak buat blog yang cantik Sehingga orang datang dan susah nak baca kita punya gerak kerja, masukkan tulisan kita supaya mudah baca Bila kita mudah baca, orang pun ingat ingat pesan saya Penulisan harus ada perenggan Ini tulis macam tak ada perenggan pun mati juga Jadi kalau tulis tak ada perenggan, ni macam laporan polis Hampa pernah tengok tak laporan polis macam mana? <laughs> laporan polis ni, dia tulis tak ada perenggan Memang dia buat storytelling Laporan polis buat storytelling, tapi tak ada perenggan <laughs> Betul ada dia tak? Haa jadi hampa jangan buat oh, storytelling macam polis punya storytelling Tulis ada perenggan Setiap tiga ataupun lima baris uh, Selang ada perenggan lagi Tulis kat blog pun sama macam tu Guna font yang bagus Jangan guna font yang fancy-fancy Yang berkawang-kawang tu apa yang duk uh, Duk sengit sikit, duk tak sengit sikit uh, Tu tak payah lah Tapi guna benda yang Yang nampak depan mata tu supaya dia nampak Dia senang baca lah <laughs> Ni, boleh encik lah Okay, point yang seterusnya Hampa dah cantik lah ha, Saya pun Laporan polis, tak dak perenggan Hampa tengok tu tu, story tele kot ni Okay Okay, point yang seterusnya saya nak bagi tahu Bila hampa menulis blog kan, Jangan pula masuk muzik pelik-pelik Ni banyak orang ni, kadang-kadang saya tengok blog-blog dulu lah Lah ni saya ingat dah kurang dah Okay Bila hampa buat blog, di bawah sekali Mesti kena ada button share Share dia, mesti kena ada button share Tak kisahlah dia button share dekat Facebook ke Bila button share tau, button share ni maksudnya Bila kita letak button share semua, kita sendiri boleh ambil dan share So bila kita ambil dan share daripada blog tu, dia seperti referral free tau ha, Kita nak bagi referral free Dan sekiranya hampa memang rajin melayan ha, Buka ruangan komen ha, Nampak tak, ni tips-tips dia Buka ruangan komen kat bawah tu Tapi kena tengok lah Jangan pula buka ruangan komen Tak boleh nak komen Komen, komen tak ada orang jawab pula Jadi hampa buat komen, komen tak ada orang jawab Masalah pula besar pula eh. Jadi buat yang ada komen Dan hampa jawab ha, Jangan pula hampa tak jawab Okay Kena ada button share Ingat pesan saya Ada button share Atas ataupun di bawah Mesti kena ada Mesti kena buat Bila hampa menulis kat blog ni Mesti kena ada atas ataupun Siap ada salji turun Haa oh, mampu eh <laughs> Bila ada benda-benda tu Dia akan jadi macam apa Ganggu lah oh. Ganggu Kita nampak cantik lah Tapi 
Dia bukan pasal cantik Bila kita buat bisnes ni Dia bukan pasal isu cantik Bila kita perlu tekan kan Kita perlu tekan kan Macam mana orang nak tengok Bacaan tu jelas pada mereka Kan saya dah cakap tadi dah Kita kena ada tiga orang kan Dia ada auditory Kena tetik dah audit, uh, Ni kan visual action Jadi kita kena betul-betul lah faham Mereka ni tak ada banyak cerita Sebab kita buat benda yang mena- untuk berniaga Tapi kalau kita memang nak buat untuk personal life memang tak ada ruang untuk kita berniaga tak ada masalah buat buat ada tulis turun tagi ke turun batu, batu api ke uh, bawah ada menempok macam uh, laut ke tak ada masalah boleh tak ada masalah okey kita sambung lagi ni point seterusnya bila buat blog pastikan blog hangpa ni setiap dia punya link tu jangan terus letak link hangpa lah hangpa boleh guna bitly bit bit .ly pun boleh tak masalah guna tu supaya short shortkan dia dan selalu kan guna apa bila ni saya nak bagi tahu tip yang paling besar ni saya guna untuk tahun 2019 dan 2020 uh, sale yang paling memberansangkan saya datang daripada uh, dua perkara satu daripada blog saya kedua daripada mana daripada SMS uh, mesti hangpa kata SMS tak bagus SMS tak bagus kan saya tak tahulah tapi saya dah implement lah saya dah try dah buat law ni saya dah try buat saya jarang guna WhatsApp WhatsApp ada lah Tapi saya jarang follow up by WhatsApp Saya banyak follow up by guna SMS sekarang so, Saya guna sistem lah Ada SMS sistem Murah je satu, satu lapan sen Hampa dah banyak dah Duit komisen Sisfair bagi dah Macam-macam pun ada Invest lah sikit Satu lapan sen je Hantar pada orang Satu lapan sen Tulis situ Ni Berita terbaru Bagaimana Sisfair telah bangunkan kan? Suri rumah ha? Suri rumah Income 10 ribu Klik Link tu ha, Klik Klik Bawah dia tu tulis Link bit.ly lah Tulis pendek lah ha, Jadi ayat-ayat begini bawa mereka masuk ke dalam Kita punya blog ha, Boleh nampak lah Guna SMS Ni method baru yang saya guna Dan sangat berkesan SMS Sangat-sangat bagus Terutamanya kalau hampa guna produk-produk yang uh, Nilai dia tinggi Lebih daripada uh, 300, 500 Lagi orang suka dan paling-paling best saya, saya guna SMS ni paling-paling best sekali orang-orang tua ya Allah dia pun percaya sangat-sangat percaya bila kita hantar mesej tu dia pun baca saya ingat apa ke dia pun tak baca dia pun guna dan baca boleh insyaAllah eh jadi ni yang akhir sekali saya nak bagi last akhir sekali tak nak lajak dah uh, bit, uh, bit uh, ly tu untuk pendekkan link blog ok ni akhir sekali bila hampa guna blog dan storytelling dalam blog Ini yang paling dahsyat sekali yang saya nak bagi tahu. Semua benda yang hangpa tulis itu, hangpa tulis dah, dah tulis panjang-panjang panjang-panjang panjang tu. Apa hangpa kena buat? Hangpa tulis masukkan dalam dalam satu PDF. Ah, hangpa tulis apa? Masuk website ke app ke apa? Dia dia macam website. Bit 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 LY tu. Ha, makcik pakcik boleh. Dia lagi ikut pakai SMS. Boleh. Dia pun baca. Kesan. Bagus. Ni. Last punya tip ni, last punya tip Bila hampa guna blog dan storytelling Ni kena ingat betul-betul Setiap point yang hampa tulis Contohnya ber- berkaitan dengan tips okay. Dalam blog, hampa jangan lupa Salin balik hampa punya penulisan tu Masuk terus dekat dalam mana? Dekat dalam hampa punya uh, Microsoft Word Lepas tu jadikan dia PDF Kemudian jadikan dia tool percuma Masukkan tip itu balik Masukkan dalam e-book Kemudian bila jadi e-book Jadikan dia e-book buku, buku elektronik Pergi dekat Facebook Apa hampa buat? Saya ada e-book free <laughs> Untuk dibaca, boleh pergi ke blog saya <laughs> Ini yang paling senang Sebab bila hampa buat macam ni Automatically dia tahu blog kita Kita ada penulisan dalam bentuk e-book E-book kita sendiri Sebenarnya e-book tu datang daripada mana? Daripada blog kita Takkan semua orang nak baca satu-satu-satu kan? Jadi apa kita perlu buat, kita kena ambil satu-satu tu Jadi masukkan dalam kita punya uh, uh, Microsoft Word Jadikan dalam bentuk PDF dan edar pada orang ramai Dan dah dapat data bila orang bagi tu ha, 8 sen tu boleh hantar ke berapa orang? Satu orang satu 8 sen tu Mana boleh hantar 8 sen pergi ke seribu orang Ni maksud dia 8 sen satu orang ha, Ni tapi kena guna lah SMS marketing Dia panggil SMS marketing Okay boleh cuba orang ni semua Saya ingat saya dah sampai 10.40 dah ni Ya Allah saya directkan masa panjang dengan hampa semua ni Satu jam 40 minit Tu saya cakap dengan Tuan Zam ni Ini bagi lebih ni Jadi saya harap ilmu yang saya sampai malam ni Hampa dapat guna dengan baik Sekiranya Allah Ta'ala izinkan lagi kita bertemu lagi 
kita akan kupas benda-benda yang yang lebih baik lagi Terlampau so, boleh bagi tulis kat bawah dalam video ni Nanti saya check balik video ni Apa apa yang ampun nak daripada saya lagi Ilmu-ilmu yang ampun nak Saya harap ampun belajar sesuatu daripada apa yang saya dah sampaikan Dan paling-paling penting Ni trademark dia ayat yang saya nak bagi tahu ni Belajar, belajar, buat Buat, buat, belajar ha, Ini paling penting Saya ulang sekali lagi Belajar, belajar, buat Buat, buat, belajar ha, Nampak? Bukan ni Belajar, belajar, buat Buat, buat, belajar Boleh insyaAllah ya Jadi saya nak panjang lebarkan lagi Tak ada apa Cuma saya terima kasih pada semua yang uh, hadir Pada malam ni Saya harap semua ilmu yang saya bagi ni Bermanfaat Dan boleh digunakan sampai bila-bila dan rezeki uh, pahala ni saya uh, mohonlah kan saya doakan semua pahala yang saya dapat malam ni diberi pada ibu ayah saya pada orang yang telah meninggal dunia umat Islam semua kan boleh insyaallah eh saya dah uh, rasa dah stop sampai sini lah sebab apa saya risau nanti terlajak lari pula kan uh, okey belajar belajar buat 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 belajar betul jadi kesalahan yang saya buat adalah memang diri saya sendirilah Kesalahan bahasa ke atau sebagainya Saya buat ni lah Tak tahu tiba-tiba bila live dia Dia macam bahasa utara paling paling best bila cakap Tak tahu kenapa Jadi apapun saya terima kasih lah Pada semua ya Dan pada founder yang jemput Yang yang mengelolakan majlis ni Tuan Zam Puan, Puan uh, Zuyati uh, Pada team semua Sispel Jadi insya Allah lain masa lain waktu kita sambung lagi Boleh insya Allah ya Uh, dan saya nak minta satu satu lagi uh, apa ni uh, daripada anda semua tolong tuliskan topik yang uh, anda perlu tahu daripada saya uh, mungkin daripada topik tu nanti saya boleh buat live lagi sekali saya akan kupaskan saya cari poin-poin penting untuk so, sama-sama kita dedahkan dan saya tak sabar tengok semua orang yang ada dalam sisfail hari ni buat blog dah mula dah buat blog ya Allah aset besar boleh insyaallah eh jadi kita kena tangguhlah majlis ni boleh insyaallah eh jadi malam ni kita tangguhkan dengan tasbih kifarah. Okey. Subhanallah ya Tolong tulis, bantu saya tolong tuliskan. Ni dah habis dah ni. Saya nak minta anda tolong tuliskan topik kalau ada uh, kalau ada apa-apa uh, yang perlu saya uh, ketengahkan, yang perlu saya buat baru nak stop tu ni dan punya page dan uh, nak stop saya stop dekat email marketing saya stop kat website-website yang saya bagi ya tu banyak banyak konten okey ada lagi tak ada soalan tak sebelum kita sebelum uh, ni ada soalan ha. saya terlupa yang buka ruang soalan ya ha. tak apa tulis je soalan nanti saya tengah baca ni tulis saja tulis ha. kalau ada apa-apa yang saya boleh jawab saya jawab Okey, saya harap inilah lastnya. Jadi saya nak on uh, finishkan video ni. Saya cuba untuk upload dia ke dalam group ni dalam HD. So nak belajar buat blog. Okey, insya-Allah insya-Allah. Nanti kita akan utarakan. Ha? Tadi ada Ernie, Ernie. Puan apa? Cik Puan Ernie tadi ada. Nama Ernie apa tadi? Ernie. Hmm, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ernie Tomo tadi. Yang dia punya nama Facebook Ernie Tomo. Okey. Dekat dia, dia kata dia ada link untuk belajar buat blog satu persatu Okay So sampai sini saja saya pun nak tekan finish Buat blog kalau ada orang copy paste macam mana Orang copy paste lantak dia Kalau orang copy paste dia menaikkan ranking kita Dia tak naikkan ranking orang tu lantak dia eh? Orang copy paste tak masalah Dia merugikan diri dia Okay Dia akan jatuhkan ranking orang tu hmm. Okay Ada lagi soalan? Boleh insyaAllah Kita jumpa lagi lain waktu Lain hari Sama-sama kita bina blog dan website yang ada Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi Boleh insyaAllah eh? Terima kasih semua Moga Allah Ta'ala mudah kerusahaan anda semua Moga didebatkan rezeki juga Doa untuk saya eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh